Yep. Aha, uh -huh. so you're here. Yeah. Hello, everyone, and welcome to another program of La Chena Tete Tete. I'm your host, Don Adriano. Bonjour, tout le monde, et bienvenue à notre programme de La Chena Tete Tete. Je suis votre animateur, Don Adriano. Uh, and today, I have with me a legend of the opera in, in, in general, internationally, and particularly in Canada. The one and only Gino Quilico. You can see him there. Hey, Gino! Hey, how are you? <laughs> uh, what's Hello up? Hello, everybody. Where are you? <laughs> can, you see, can you see me? I see you, yes. Okay, great. So, um, bonjour tout le monde pour les francophones aussi. Eh bien, voilà, aujourd'hui je suis avec Gino Quilico, vraiment une légende vivante, vraiment de l'opéra euh, à Canada. Il a chanté avec tout le monde que vous pouvez penser les trois ténors, Carreras, Domingo, Pavarotti. Mire la freine et bon, vous savez, vous savez, vous comprenez l'idée. L'idée, c'est bon, Gino, c'est une personne importante dans l'opéra, ainsi que son père, Louis Quilico, les deux, peut-être les baritons, les deux baritons les plus importants au Canada, en fait, quand j'ai pensé à ça aujourd'hui. Donc, euh, vraiment un plaisir d'avoir Gino. Je suis d'accord. d'accord, hein? <rire> Mais j'espère, sinon, <rire> sinon ça va être compliqué. <rire> 
So um, thanks everybody for tuning. We, we're going to try to as much as we can to um, do a, you know, a frankly, frankly, and uh, maybe a little bit of Spanish and Italian from here and there because I mean uh, I'm a Spanophone. Gino speaks uh, Italian very well. I'm going to try to follow him up uh, with the Italian if I, if I can in that case. My uh, Spanish was the only Granada. That was it. Uh, <laughs> the Granada. That you I, just, you know, I still don't know anybody who held that note as long as I did. <laughs> <laughs> Maybe uh, I don't know if Corelli sang Granada, but I, 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 I think oh, yeah. that's the only rival you could have. <laughs> yeah, he would have been good. Sure. <laughs> so listen, Gino. Again, thanks a lot for uh, for um, you know uh, saying yes to my invitation. And um, I wanted to say to the public, we have some winners for the contest that, uh, that uh, we put on uh, with Gino. He, he gave us some CDs to give away for his uh, CD Serata d'Amore, which is a compilation of, uh, of, of songs uh, sung by him, um, uh, of Italian songs, Napolitan songs, and one aria from Don Giovanni, De, De Viene alla Finestra. Um, so um, I'm going to announce the winners later, so you don't you don't come and, and go away. I want you to stay. So, bonjour, uh, donc tout le monde. On a les gagnants, on a quelques gagnants pour les concours qu'on a lancé uh, pour les CD Serata d'Amore qui va être autographié même par les par les Gino ici. C'est ben c'est un CD très vraiment cool avec des chansons italiennes, napolitaines et aussi um, uh, l'air de Don Giovanni de Viene la Finestra. C'est chansons d'amour surtout, et, vraiment. Um, pour vous ensoleiller les, la journée. Alors, je vais je vous annoncer les gagnants de ça un peu plus tard. So, uh, Gino, where to start? I, I really don't know where to start because, I, I, I mean, you've you done so start. much stuff. Uh, yeah, you know how we can start? Tell when me. You're watching the video as it went on and on. I was looking at it. My hair, I was losing more and more of my hair. <laughs> <laughs> you want to start there? At the beginning, I had this beautiful, <laughs> lush, wonderful hair, like you still have. I, I'm slowly, slowly, it's going away. You know. <laughs> yeah, this is this is my last uh, 20 years of hair. <laughs> so I'm I'm taking uh, very good care of it. I, I put all kinds of stuff on it. That, that's true. Ah, okay, that's what I didn't do. Let me see. Is this this different? Uh, <laughs> what is that? I think so. That's not Pirel, huh? You're not Pirel. <laughs> Where to start? Oh my god. We could start... Uh... I have some questions, uh, but, uh, but, I, but I mean... Um, let's start with the let's start with the beginning of your life let's say like that let's do it like that biographically because i know you were and uh, you had a little bit fame of a bad boy so i think uh, uh, that we uh, a lot of anecdotes to tell there already we don't want to talk too much about the bad boy. Ah. <laughs> okay yeah. well then you tell me tell me where where do we start from but but i want to i want to um, address the, the, the before opera and, and, you know, a little bit at least how you got into that and uh, and also like uh, the, the singing lessons because you were taught by your father so uh, and that's a very interesting dynamic uh, in, a, in, a, in a relationship father-son, not just father-son but he's also your teacher so I guess uh, how that did that began and, and, um, and, and um, yeah well, it's a, first of all, I had an incredible uh, life in the way of my youth because I was, my fa I was following my father. My father would bring uh, the whole family with him. And in those years, uh, the opera singers had uh, more, uh, what you call, um, contrat de maison. Uh, you know, they, they signed yeah. an opera house and they would be there a lot, so they, therefore they would bring their families. And so my father had a contrat de maison with the Covent Garden, Royal Opera House. Then after that, he left that one and went to Paris at l'Opéra de Paris. And then we moved from Paris to Italy. So every time the whole family went, we left the, the North America and we went to, to London. So I, as a little boy, I was growing up and I was speaking with this British accent. Yeah. <laughs> I don't even remember. And then and then we moved from London to Paris. And of course, the school was very difficult for a young boy. But, you know, I would adapt and then I would start getting they put me in French school because in those years, 
um, my father, every time he moved, he thought it was better for the children to go into the language of the country we were living in. So yeah. In England, I went to English school. In France, I went to French school. In Italy, I went to Italian school. And then we came back after it, just to, to explain my youth. Yeah, yeah, yeah. These were the big ones. London, Paris, Rome, New York. Okay. And then from New York. But you, uh, you uh, sorry to interrupt you, but you were born in New York to begin with, no? Yeah, my father was uh, 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 singing uh, the Met auditions in New York, and I unfortunately was born <laughs> in New York. I wish I wasn't born in New York. Really? I what? For all the Americans oh. out there, but uh, I don't feel American. I okay. I feel Canadian. I feel Italian, and uh, um, so yeah. Anyhow, I was born there, so I have a passport. I have what you call the a double nationality. Yeah. Passport. And uh, that means I have to pay taxes to both countries. No, is, also a bad thing. is that real? Well, I have to file to both countries. Ah, uh, that's an awesome. Up, yeah, you always wind up paying more money. In oh Europe. my God, that's so but, annoying. But at the same time, I could always work in the United States without. That's true. Yeah, you know. So, so yeah. there's like everything in life, you know. Exactly. So then, these were the big main countries, and then back to Canada. Toronto and Montreal were the two cities that I lived in. And um, and then again, I, at, at this point, I'm a teenager. I'm starting to study voice. Um, we're in Toronto. My father's teaching at Université de Toronto. And uh, so uh, this is where I start singing opera. And then I do, very strangely, le même parcours, the same um, thing of as my father almost yeah I go, except i don't go to london i go to paris yes and then after paris i go live in london after london i didn't go to rome i didn't go to italy i came back to america because now i had two children and i wanted my children to grow up in north america in Mon montreal in montreal particularly yeah, for the bilingualism i wanted to speak two languages i liked montreal because it it, there's a European flair to it, you know. You, there's good food here, you know. <laughs> Not that yeah, bad food in the rest of the world, that, but well, you know. No. Uh, I like Latino. the food. Yeah. It's, it's, it's only Italian. Oh, allora devo, devo sentirmi a casa. Si, si. Oh, did everybody understand that? So that's yeah. the, uh, well, the very yeah, confusing yeah. story of okay. my childhood and traveling around the world it was very difficult hmm. sometimes because of the change of education but uh in the end the culture the languages the the history of all the countries i lived in uh the the, the influence of music in all those countries the paintings i mean Italy with all the art that just surrounds you I'll never yeah. uh, I mean it's just crazy and Paris too Paris, Paris is, wow. oh my god I mean <laughs> these these are the incredible cities so I had this beautiful childhood growing up in all this and then I decided uh, to become a singer at the age of 19 years old oh, okay not not that old I thought it was uh, a little bit further than that but but yeah, between between fourteen and nineteen, that's where that's there was the bad Gino, you know. <laughs> and you that have... is also typical for many. Ah oh, yeah, I was bad. Bad. Uh, that's when I got my name Don Adriano at that ah, age. Ah, Don Adriano. <laughs> <laughs> that's because of, because you left all the women in the background. Eh? <laughs> I had to get serious at 19 when I came here to Montreal, you know. <laughs> where, where are you from? I'm from Venezuela, actually. Venezuela? Oh, yeah, okay. yeah. Never been there. Never been to Venezuela. Uh, so the don't go. It's terrible right now. It used to be a beautiful country, but, you know, uh -huh. dictatorships. I mean. But the country is still beautiful. It's oh, yeah. It's still it's the, the land. The land is the land, you know. It's just the idiots that run the country. Ah, yeah. Like anywhere. Like anywhere. Yeah, we can say that. Yeah. Yeah, but I mean, over there, it's, it's, uh, let me tell you, it's, it's, uh, if you think Trump is bad, then this guy is even worse. You know, it's like it's, oh it's difficult. God. It's <laughs> difficult. It's difficult to imagine. But <laughs> so, uh, so listen. I, I had a question actually about the voice. So, 
so did you always you knew you had that voice like a, a, a good uh, baritone uh, resonant voice or that, was that really a, a tra training had to do a lot with it training training a lot I um, I absolutely did not think I had a voice at all because I I was a great admirer of my father I, yeah. I my watching my father sing I mean I used to cry when I used to see him die in Don Carlos <laughs> Yeah. I even went to him, supposedly, I don't remember, my father told me, but he said, I, I remember when you came to me and you said, Daddy, Daddy, please don't sing that role anymore. I don't want to oh, see wow. you die. Because for a young boy, I mean, I was young, and to see my father die on stage, okay, I knew it was not reality, but you, you, you see your father die on stage, you know, and singing this beautiful, beautiful aria, Io morro. Malietro in core, which he's saying, I'm going to die, you know, so, so, uh, yeah, it, it was, um, I never thought, me, me, sing, opera, <laughs> never. It wasn't until um, uh, in Italy, it's actually started in Italy, okay. in Rome, uh, after going to Italian school, um, my father and mother decided that now the children were being very mixed up in language and schooling. So it was better to send me to a private boys school in English because English had become the international language, you know? And so they sent me to Notre Dame. It's a private boys school run by brothers. And it's at this school, I used to take a bus every day, one hour to get to the school. And in the back of the bus, there was this guy who brought his guitar, one of the, one of the older uh, school kids, yeah. and he would play his guitar. And every day I would watch him play his guitar and watch where he put his fingers. And I managed to get my parents to buy me a cheap little guitar. And I started to practice my guitar. And I, fall in, I fell in love with music through my guitar playing yeah playing the house of the rising sun ah, that's such a that's such a good that's like the that's ster, like stairway to learns. heaven you know and there's stairway to heaven and that one yeah yeah everybody learns the guitar with that song as you can see <laughs> yeah I love for guitars i still have my guitars except i don't play as much but uh so yeah that's my my initiation with my father singing and then uh, uh, I start to play like pop music, you know, not opera. So okay. singing, uh, I had a very uh, pop voice, you know, yeah. not at all. Like a natural. Uh... And I played in the, when we moved to to, to uh, United States and to, to Toronto, I played in a couple of nightclubs, you know, my hair now was down to here <laughs> and I smoked uh, and I swallowed the smoke. <laughs> <laughs> oh, like, yeah, like retaining it. That's... No, no, I'm, I'm making a joke about a president who said he smoked, but he never swallowed the smoke. <laughs> really? He said that? Who said that? Clinton said that? What a stupid yeah. thing to say. Yeah, stupid thing to say. But no, I did <laughs> swallow the smoke. So in other words, I was a, a bad little boy. And I was trying, yeah. I was experimenting with life and trying things. And thank God I didn't go too far. But, you know. And it was at uh, 19 years old that I, I go to my father and I said, do you think, uh, do you think maybe, because they, they were auditioning uh, for extra chorus. Extra this chorus. is uh, 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 once uh, you, you Toronto, were uh, Toronto, Toronto at this point. Okay, Toronto. And they're <laughs> auditioning for extra chorus and they were paying good money. It was ah, good money. It's not like and, now. <laughs> and they just said... Uh, you need to carry a tune, you know, to be able to yeah, yeah. to be an opera singer because I was an extra chorus. So I went to my father. I said, can you tell me if something is there? We started to work. Something happened. Uh, I got the job in the extra chorus. I went. And when I put the makeup and the costumes and got on stage, it was like <gasps> it was <a> drug. <laughs> the famous Amazing, yeah. drug arrived. And I... I said, I need more of this. You know, it wasn't like a little stage in, in a nightclub. It was, nice. it was the O'Keefe Center. So 
what, 4,000 people in front of me and I'm watching this. Ah, yeah, the, the one, yeah, okay. Yeah, I said, I, then I went to my father, I said, can we work, can we work? And from that moment on, I like to say, I put the Les Oreillettes, Jimmy Les Oreillettes. Yeah, okay, yeah. And I, 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 no more pop music, no more nothing, just opera, <laughs> opera, opera, opera. And I, I cut my long hair. Ah, <laughs> so me, that I changed my life. I changed my life. You changed your life from that point. Great. So, so how how did it work? The lessons with you that it was a, a daily thing. Like, okay, you have to be here from five to six, and we're going to vocalize for an hour, or was more like a consulting from time to time. No, it was the uh, there was a certain time slot that I would come. Of course, I had more uh, freedom because I was his son. So. Mm. So he would say, well, you know, I got to work, I got to do this. So maybe today let's do a little later or something. So it was very a flexible schedules, but it was a schedule. Okay, we're going to work today and we work. And what was the good thing, of course, which the, the, the fortune that I had that many people don't have is that I could even talk to my father at the dinner table, at the lunch and say, yeah. well, you know, you know, when you talk to me about the, the, the placement of the voice uh, or the breathing. Uh, did you mean this? What did you mean? So the the conversation became always. So it was almost like I, I always say I'm so fortunate because I got an apprenticeship. Of yeah. Singing. I didn't get voice lessons. I got an apprenticeship. I, I had my my master, who's my father, my teacher. And my master was there and I was there to learn all the time from him. Hmm. So this, this was incredible. And this was all about singing, breathing, opening the throat. I like to tell people sometimes, which is the truth. The first, first uh, six months, all I was doing is breathing, only breathing, nothing. Really? Nothing else, only breathing. Second, okay, six uh, months. Okay, only, what, only. what breathing? Because I'm, I'm breathing right now, I mean... What, what do you mean by breathing? Uh, you'll have to come to my place for a voice lesson, but it, and, and I'll tell you all about it. You're a good salesman, too. Well, it's, it's because it's, it's a philosophy, breathing. It's, it's, it's not just breathe the air. It's, it's, it's where, how, the sensations, and, and uh, the, the, the proper amounts, and how to ex exhale as well. And, and it's not breathing in the chest, it's not breathing in the belly, it's not breathing below. It's, it's, it's so many things that need to be refined and explained properly. Mm. And then once it's all explained, you might say, okay, I understand. But to put the theory into practice also takes a lot of time yeah. and, and repetitiveness. And, and you see, the thing about the breathing, the hardest part, if I have to give a, a short lesson of breathing. The hardest part of the breathing is to do it right every time. You're not mm. allowed to breathe once correctly and then once wrong. It has to be right every single time you take a breath mm. because when you breathe and you sing correctly, the voice works properly. And if, you, if the next breath, if you're singing Largo el fatotum de la città, and then you breathe and go la la, and then you didn't breathe properly. Yeah. That la 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 is already in the bad place, and you are now in it's it's it really is a perfection. It's a, a of the art of breathing. This is what my father was able to teach me. This is what I understood when I what he understood when he worked with people like UC Burling. When he worked with Mario del Monaco, oh my God. Uh, he, he your father sing with all these people. Yeah, yeah. And then <laughs> he, when I saw Pavarotti and Caballé, when I worked with Caballé, when I worked with Freni, I would just sit there and watch their breathing. And yeah. I said, yes, that's exactly what I am doing. That's exactly what he taught me. That is the breathing technique. Me, I don't think of notes. I don't think of high notes. I don't think of, I think of breathing. We are a breathing instrument. We must become one with the breath. So this is like why it's so, it's a big thing to talk about. The yeah, 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 yeah. It's I, almost I like it. a, a philosophy. It's almost yeah. like spiritual. It's, yes. uh, it, it, and that's what you, you notice with these great singers that all 
understood it and found it. They, they're right into that canal. Mm. We use that, the canal of breathing, yeah. the tunnel of breathing, the resonances, all this stuff, you know, it's all about, it all starts in one place, the breath. Without yeah. air, the cords don't vibrate. There's no sound. Yeah. So a, a little bit of a segue there um, about the, the breathing and, and, and your father's technique. Uh, I, uh, there's an interview with Jerome Hines. I recommend everybody to check that book. It's cool. Oh, yeah, uh, I love uh, that book. The singer on singing, great singer on singing. And your dad really, uh, that, the, what he says is, is really some weird stuff, really. He, he mentions uh, that he, he actually perfectioned his technique by meditating. Yeah. Uh, in front of a wall, something like that. He used to sing, yeah. uh, right sit there for hours in front of a wall to meditate. Uh, the process of singing is this is this true? And and did you did he make you do this kind of thing as well? Yeah, yeah. I make some of my students sometimes go against the wall because really? when you go against the wall, when you come very close to a wall, you're going to hear your breath. You're going to hear how you breathe, and you're facing a white blank wall. So you become very attentive all of a sudden to Your, your senses change, you see? And this is what, that's why I say the breathing technique. We could go on and on and on and on. I mean, I, it's very difficult to put on words. And that's why in the book sometimes you wonder why. Yeah, you're like, what is he saying? Yeah, yeah. exactly. Yes. Because you, that's why you need to be in front of a, of a student or a, a singer and explain, or some, in my case, I give the examples because I'm a living proof. Yeah. So the my father was the same thing. He could give me the proof right there, you know. And so therefore, that that helped tremendously for for me to have somebody like that in front of me, and then you identify it with the other singers, you know. Hmm. But the mm -hmm. writing part, like I said, like you said, sometimes you say, "What is he talking about?" You know. But, but yeah, like meditating. What exactly? You know, like yeah. he he mentioned the meditation about. About the being clear uh, of um, well, I'm pretty sure you uh, you you know about this, but for the public too, is about being clear about the process of singing, like exactly what are you doing. Uh, and I thought this is the first time. I mean, everybody had something different to say in that book. That's that's what is very interesting too. Um, but in his case, was really be, uh, about the. Um, meditating to be uh, clear about the process like what are you doing with your breathing what are you doing here what are you doing there and once and once he got that he says like uh, there there was when he everything was, opens up everything yeah opens up once you understand the breath that's why very often I'll, i'll i'll start working with a student and i'll say did you even think about breathing before you did that or what did you do <laughs> uh, oh yeah well you know they just kind of like took it so lightly i said How can you take that so lightly? It's the breath. Mirela Freni, when I'd sit there and watch Mirela breathe and make her f those incredible phrases of Puccini, you know, especially when you got Puccini, that, that bel, that legatissimo, and, the, and, and you say, how did she do that? It's, 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 she's like just completely focused in her breathing technique, and she just gets the breath to work the right way, and there you go, the, the line is delivered, It becomes beautiful. There's no effort. Luciano, why did Luciano have this such equal, even voice? It never changes. The most even voice of all the tenors. Yeah, crazy. It never changed. He didn't change the sound. It was so perfect. It was a perfectly produced instrument. Now, you could like it less or like it more because some people preferred Carreras or Domingo or, or Corelli, etc. But if you take the real perfect voice that didn't move it just stayed in one place the the line started and just went like that and ended there it was perfect then of course there's days that were not great you know we all yeah. have weaknesses but that as as a voice for me it's the most perfect example of of how a voice should not sound like he's ever ever making an effort Yeah, so um, I, I like that you brought the, the theme of the three tenors, Carreras, Pavarotti, and Domingo, because you you sang with all of them. So yeah. I, I, I think um, you sent me some photos, actually, that we, we can show right now. I think it'll be interesting a little bit to... To discuss what 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 was the production like right there? Can you see yeah. that photo right there? 
Yeah, okay, yeah, what was that? Is, is okay. this like Verter or something like that? That's, that's me and Carreras having a, a, a scotch at the bar. <laughs> ah, La Fanchula. No, 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 no. It's La Boheme. La it's Boheme, La okay. Boheme. Yeah, it's Rodolfo and Marcello in the bar in the third act where he, um, because we made a movie together of La Boheme, but unfortunately that's when he had his uh, leukemia and he broke down. Oh. But, uh, we, we, this is actually the last scene we filmed before he broke down. And this is where he says, uh, uh, you know, uh, Mimi and, and, and uh, Marcello are fighting because he says, I want to leave Mimi, you know. <laughs> and and yeah. Marcello says, I, you're a liar. And he breaks down, you know. Mm. Okay, so that's okay. that's, that's why his face. <laughs> oh yeah, it's it was a it was a it was it was very hard because he was suffering a lot. We were sharing the same uh, roulette, how you said. Uh, I mean, he's looking great. There. He was very handsome. I, you, uh, when, when one forgets, you know. He broke down right yeah. after that, right after that. Yeah, and mm. then unfortunately, uh, but he made his comeback. And uh, but uh, yeah, it was it was. Uh, it was a hard time. It was a hard time for him, Carreras. But that was La Boheme film in Paris. This is in Paris. We're filming it with um, with Gaumont, I believe it was. The okay, movie. this is a okay. This is a film, actually. It's a movie, yeah. yeah and this okay. is a picture of uh, that that sequence. That, that sequence there. And okay, so about Carreras. Well, I sang many times with Jose uh, Boheme. I sang many times Elis uh, uh, Carmen. Carmen, uh, yeah, okay. Yeah, yeah, uh, he Carmen. must be a good, don't you say, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. He was a... Uh, he has that Spanish, like, uh, match with, you know? <laughs> oh, yeah, yeah, no, he was perfect. And, and I, I mean, I saw him, like, you know, uh, I... Uh, um, um, you know, the, 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 the aria at the end, there's two traditions. Uh, hey, uh, you, that, is your uh, not the aria. Yeah, the, the falsetto thing. It's written in falsetto. Yeah. But uh, a tradition came out that many tenors sang it in full voice, you know. <laughs> so uh, we were uh, singing Carmen, I believe, in Tokyo. And okay. and and, uh, and Jose decided, uh, I'm going to do the, the, the original version, you know. And he sang, oh, j'étais, j'étais une fleur à toi. Carmen, je t'aime. And, and at the end, they went, boom. Oh, and, no. Yeah, and he was so mad, so <laughs> mad that when he, when, when, then, you know, then there's the tavern scene, and then she converts him, you know, to, to throw his military costume, and, yeah. and everybody sings at the end, la liberté, la liberté. And, and he sang a high C there. <laughs> and he, ah, yes, in, the, in that chorus. Oh, la that high. That he high C is really difficult. C. He held the high C past everybody. I think it's a high C. <laughs> it's and a high C, yeah. And he sings it past everybody. And then he went, fuck <laughs> you to everybody. <laughs> he gave it the rat <laughs> hair, you know? I don't know if you see me in the picture here, but uh, I see myself. But Yeah, yeah, yeah. yeah I, I can see you in very small. <laughs> yeah, yeah. I, he gave the... yeah. The, it was the, hilarious. He was so Oh, mad. my God. so mad. But boy, did he sing that! He showed them. He showed them. Yeah. And uh, what can you say about uh, about Carreras other than this anecdote, like generally about his voice and his persona? Well, Carreras was always the lovey-dovey. He was the sweetheart. Everybody ah, loved really? him. He was the nice guy. He's, you know, he always nice, uh, friendly. Takes the time to talk to you. Uh, uh, he, you know, he he was never looking over your shoulders or anything like that you know he was he was a real down-to-earth nice person you know mm. and everybody loved him and all the women adored him <laughs> no i can see he's a handsome guy yeah 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 he was a handsome handsome man and a gorgeous voice i mean i fell in love with his voice before i met him you know, compared he, like in the theater uh, because i i'm too too young to have heard any of this i, I could still hear, hear domingo as, the, as a baritone i guess but i mean it's it's, it's not the same i guess so uh, as a uh, this the, the the voice size and and uh, in in the in the opera house how do you compare that uh, like to to a Pavarotti and to domingo it's, it's like it, are the three of them Pavarotti. lyrical Pavarotti, Domingo, Carreras are three different timbres of voices. Okay. You know, the color, but but 
the voices are what I call equal in in volume. You know what I mean? They're they're lyric tenors. Uh, could be a little bit more dramatic sometimes, but they're not real dramatics. They're lyric tenors. They're, they sing Puccini. They sing Donizetti. They sing these kind of opera. They don't sing yeah. Wagner. Uh, Domingo no, went a little bit towards Wagner, but no, he's, he's more lyric dramatic yeah. tenor. He's mm. they were lyric tenors. Domingo, they said very often, was a pushed-up baritone because he didn't have the facility of the high notes. But he, he managed, I sang with him many times, and he still managed, but he had the most trouble with the high notes, you know? Ah, really? Yeah, Domingo had the most trouble, but, but, uh, but, uh, but he was, a, Domingo is a very, very smart singer, very intelligent singer, mm. knows very well the technique, knows where to preserve himself and everything like that. Carreras, Give, 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 give. Yeah, give, he, give. he looks sometimes, I think, like the guy's going to explode in, on scene. Like, I, I see him and I'm like, wow, this, I don't know how can he, he stand that kind of pressure, you know, because he's, like in Don Jose, for example, he really gets, he gets intense for real. He's not acting, yeah. I think. I don't know. Maybe he's just well, a great acting, actor too. But he, it's acting with the singing. His passion, his passion is in his voice as well. Yeah. Yeah, and 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 Domingo and Pavarotti less, you know. Again, and Pavarotti very much technician knows very much what he's doing with his voice, you know, and and chose his repertoire very intelligently as well. Uh, there you can see. I think that's a photo we see, we are seeing is La Bohème uh, or Cabaret. Uh, no, no, it's La Bohème. Oh, uh, where where I'm can, lost. can you see that photo? I just uh, wait. Uh, uh, Michel likes. Oops, I, I I lost the page here. Oh, okay. What happened? Okay. <gasps> oh, <laughs> I, we can see you. Don't worry. Uh, something happened with my. Oh, everything shrunk. I don't see anything. Uh, okay. If you go top top corner um, right, maybe you can solve it there. Oh my God! Something went fishy here. I don't know what happened. <laughs> okay, I'm gonna stretch it out. Okay, there's Pavarotti there. Yeah, exactly. And and you. <laughs> Is that what everybody sees right now? Yes, Pavarotti and you, and uh, they see us at, at the top. So, uh, so I'm wondering about that that uh, particular photo. That's that's um, I guess in La Bohème. That's La Bohème. Yeah. Okay, okay. I'm okay. sorry, I'm still, uh, I'm still, I've lost my screen. I don't see anything anymore. So that's why I'm uh, kind of like freaking out here. I don't know what happened. Uh, Zoom. But that's, uh, yeah, that's Pavarotti in La Boheme. Oh, okay, I have a better thing here. Yeah, the controls to the right uh, on the top. Yeah. Sometimes if, if you click something there, it changes stuff, so you just, just have to play with it, basically. I think that's the problem that you're having, I'm not sure. But. Well, it's like I've got this little little square thing. Yeah, yeah. So, yeah, okay, so so um, I, I guess talking about Pavarotti and you, uh, I, I'm guessing for what the conversations we had before, um, um, when I was asking you about Pavarotti, he seems to be the closest uh, to you of the three, if I'm not. Oh yeah, yeah. Luciano, Luciano for me is uh, he was a friend, gave me advice. Uh, we went out to, to to dinner many times. He he cooked pasta for me. He sang happy birthday for me. Uh, 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 he spoke highly of me to other people, you know, and mm. uh, he, no, he was, he was a, a good, good colleague, a very good colleague. And he became almost like a friend, but it's a much older man. He's my father's age, you know, so, so, uh, it, you know, I couldn't have that kind of same kind of friendship. Yeah. But, but, uh, but uh, no, I, I, uh, he's the one I was closest to, was Luciano. For sure. Did, did, and I did, sang did, with him the most as well. Ah, the most also. Okay, okay. Yeah, I sang yeah. with him in Paris. I sang with him in 
in, in, in Tokyo. I sang with him at the Met. I sang with him in San Francisco. Oh, wow. Okay. Yeah. So uh, did you uh, did you ever had like a relationship where you would ask him uh, uh, questions about uh, about the career and this kind of stuff? Uh, a little bit, not too much. Uh, there was, a, you know, yeah, we'd have we talk about life and things. He gave me some, you know, advice about the theater. Yeah, be careful with certain things. More uh, the political side, you know. Mm. As, uh, I could be sometimes a little bit not politically correct. You know? <laughs> I'd get mad or whatever. So even somebody like Pavarotti, you wouldn't you wouldn't think it would come from a man like Pavarotti, right? You think he could do anything he wants. Well, he, he had his uh, sometimes his his, his little uh, you know um, how to call it. Uh, yeah, his diva little moments. Diva. Yeah, his diva moment. But I, I don't think he was diva, but it's more like a, he some some stuff. Uh, it's like those kind of dogs that are really nice to some people, and for some reason to other people they seem to uh, just not like them. You know, so <laughs> I, I, oh, I've yeah. seen. Well, that's for sure. Lu uh, Luciano, you you knew right away if he didn't like somebody. I could I would I would spend a lot of time in the dressing room with him, you know, because in between acts or or even at, uh, after the rehearsal, we'd be sitting in his in his dressing room and he'd still be in his costume. But of course, knock, 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 people would be coming in the door and, and to say hello to Luciano. And I could see Luciano. Luciano, when he was sitting up straight like this and, and he was talking, you knew, oh, he liked you. He liked you. He liked you. But if Luciano all of a sudden sunk, and like became small in his chair and his belly stuck out like this and he crossed <laughs> his arms like this and started talking to you i knew he didn't like that person That's uh -huh. like, oh yeah 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 and and uh, it was funny to see him because it was so clear you know <laughs> <laughs> yeah to me he was a very um, yeah n not a person that can can be even politically correct like a domingo you know like because he, he's just correct. so clear, you know, he, yeah. he's, he's so clear, Pavarotti, just like his voice, you know, his personality seems so clear uh, when, when, when he's into something or not, you know, it's like, almost like a, almost like a kid in a sense, like that transparency uh, level, you know. Yeah, yeah. I've really messed up my screen here. People can see me? Yes, people can see you, don't worry Is about everybody, that. Uh, do I do I want to switch to French or I don't know how many people are watching? Do I know what people are watching? Or? Yeah, we have around uh, twenty something oh. right now. Really? Uh, yes, yes, yes. I can see them here in the in the general chat. And actually, uh, now that you're um, mentioning people, um, I, I would uh, I would like to pass you on some questions that were uh, uh, given in the in the in the pre uh, you know the publicity that we were doing. Oh yeah. Where, yeah. We were telling people what would you ask to Dino uh, to, to to Dino to Gino. So um, Dino, oh. <laughs> Dino is here watching actually. Dino Spaziani from La Cena, he's he's here watching. He's saying uh, um, sends lots of love from uh, the community of the Italian community. So um, so uh, yes. So uh, going back to uh, going to that. So um, we, uh, yeah, gonna... yeah, yeah, I fixed my screen. Okay, good, great. <laughs> Congrats, you've graduated. <laughs> <laughs> I was getting scared. I was looking all over the place. No, no, but don't worry. People could see you anyways, you know. Because uh, um, I have to wear these now, you know. Ah, uh, uh, okay, that was the thing. Okay, okay. <laughs> so, uh, so I guess uh, I have some questions here okay. for the public in French. So uh, we can do a little bit of French with that. So, uh, Lynn Niquet. I don't know if you know Lynn Niquet. Oui, but... Lynn, bien sûr. Okay, so she asked, uh, "Y a-t-il une chose que tu ferais différemment dans ta carrière avec le recul que tu as maintenant?" Um, okay. Bonne question, Lynn. Bonne question. Uh, C'est, j'ai réfléchi parce que je l'ai vu et uh, tu l'avais posté. Je sais pas si elle est en train d'écouter, mais elle a posté uh, cette question puis je l'ai vu puis j'ai réfléchi beaucoup parce que uh, finalement dans uh, La vie, parce que tu regardes ta vie, puis il y a des choses qui arrivent, des circonstances qui arrivent dans ta vie, puis tu dis, est-ce que c'est est des choses que je peux changer? Non, finalement, non, tu peux pas changer ces choses-là. Ils arrivent, puis, mais est-ce que moi, j'ai fait quelque chose que j'aurais voulu changer différemment? Peut-être c'est ça, les choses différentes pour ma carrière. 
finalement, j'ai réalisé qu'il n'y a vraiment pas beaucoup. J'ai vraiment fait toutes les choses que je voulais faire. Peut-être que je n'ai pas chanté. J'aurais voulu peut-être chanter un petit peu plus de, de Verdi, des opéras de Verdi. J'en ai fait quelques-uns. J'ai fait Balloin Maschera, Otello, uh, Falstaff. Uh, il doit y avoir un ou deux autres, Don Carlos. Mais euh, j'ai comme pris du recul sur Verdi parce que Verdi, je pensais, dans mon cœur, ça appartenait à mon père. Mmh. Parce que je voyais toujours mon père chanter du Verdi et moi, je disais, moi, je ne peux pas faire ça. Mmh. Et finalement, euh, maintenant que je regarde en arrière, je réalise que, oui, ça, j'étais pas mal. Peut-être le seul rôle que j'aurais jamais, puis je ne le ferai jamais, puis je... je je le chante juste chez moi, privé, que l'air, la, c'est Rigoletto. Rigoletto, je ne peux pas parce que ça, ça appartient à Louis Quilico pour moi. Je ne peux pas. C'est sacré. C est, c est, c est, je ne peux pas. Donc, il y a ça. Et l'autre chose que j'ai pensé, Lynn, c'est ça, c'est que j'ai pensé que j'aurais aimé, ça, ce n'est pas ma carrière autant, mais j'aurais aimé passer peut-être un petit peu moins de temps sur ma carrière, un petit peu plus de temps avec mes enfants avec mes enfants. Même que j'ai amené mes enfants partout au monde, je me sens que j'ai manqué quelque chose de leur, quand ils étaient jeunes. C'est une partie de leur vie que euh, j'étais beaucoup, je travaillais beaucoup, je chantais beaucoup. Ils venaient avec moi souvent, mais ce n'est pas la même chose. Alors, euh, c'est peut-être les deux seules choses que je dois dire euh, que je peut-être je changerais si j'avais la chance de, ben, si je pouvais être, repasser dans le passé, là, de repartir dans le passé. OK. So, um, maintenant, une autre question, euh, Daniel Raymond. Il y avait beaucoup de questions à l'heure, j'ai choisi une. J'imagine que c'est un fan de longue date parce qu'il... Il... Daniel, oui! Ouais. <rire> un ami maintenant. Ce n'est pas juste un fan, c'est un ami. Ah, c'est un ami aussi. OK, super, je ne savais pas. Donc, euh, ben, si tu es en train d'écouter, Daniel, euh, ta question était... Que penses-tu des opéras contemporains? Et il est, il est comparé un peu aux opéras traditionnels. Il me semblait qu'il n'aime pas les opéras contemporains. <rire> Daniel! Ah <rire> oh ben, c'est difficile. On ne va pas critiquer les opéras contemporains. J'en ai fait. J'en ai chanté. Euh, euh, pas beaucoup, mais j'en ai chanté parce que j'ai... Je pensais que c'était important, et c'était important que je découvre ça, que je fais ce travail. C'est un travail très difficile parce que l'opéra contemporain, la tendance d'être quelquefois étonnant, ce n'est pas des mélodies tout le temps. Donc, moi, chaque fois qu'on m'a demandé de faire un opéra, c'était des créations mondiales, un opéra contemporain, je regardais toujours la musique pour essayer de trouver au moins quelque chose dans la musique qui m'accrochait, qui, 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 qui venait me chercher. Et bien sûr, l'histoire. Parce que l'opéra contemporain, l'histoire est très importante. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je me lançais beaucoup plus comme acteur que chanteur. Donc, je rentrais dans mon personnage beaucoup plus euh, intense. Comme j'étais Montségur, j'étais Gauthier des Ombres, c'est un opéra qui se passe, euh, c'est euh, les cathares euh, contre les catholiques et tout ça, puis moi je, je tue la femme que j'aime, tu sais, wow. je la brûle, elle va être brûlée, c'est tu sais, dramatique. Ouais, ouais. Donc, euh, je rentrais dans mon personnage beaucoup, euh, et comme ici, euh, avec les Felluettes. C'est une création mondiale qu'on a fait ici à l'Opéra de Montréal. Les Felluettes, c'était... Il y a eu beaucoup de succès dans le passant. Beaucoup de ouais. succès. Donc, je m'accrochais sur la musique qui, que, qui, que j'aimais, qui, qui me faisait quelque chose, et le personnage. Mais ce n'est pas ma grande passion du tout, la musique contemporaine. Je, mmh. je suis un traditionnel, je suis un romantique. J'aime Rossini, j'aime Puccini, j'aime Verdi. Donizetti, etc., etc. Et même Broadway Musical. Tu sais, les, 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 ce genre de musique qui a une ligne de chant. Ouais. C'est ma préférée. Mais, mais je n'ai rien contre le contemporain. et Je pense que c'est important 
pour évoluer certaines choses dans la musique et tout ça. En parlant de musique contemporaine, euh, quoique ce n'est pas tout à fait contemporaine, euh, je ne savais pas, mais j'ai appris en, en faisant un peu la recherche sur toi, que tu as, as créé le rôle de Figaro dans les, The Ghost of uh, ah, the Ghost Versa, of the de, de Corigliani, une opéra totalement lufoque. <rire> et, 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 et puis, euh, voilà, je, je voulais te demander surtout la question de... Est-ce que tu préfères, est -ce, quoi est la différence entre créer un rôle et faire un rôle qui a été déjà fait avant et est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères entre les deux, qu'est-ce qu'il y a, euh, un peu de comparer les deux choses, les deux, les deux préparations aussi. Ah ben, création d'un rôle, création d'un opéra, c'est la, la chose la plus extraordinaire pour un chanteur. T'imagines, t'imagines si j'aurais pu vivre à l'époque de Verdi ou de Puccini ou de Donizetti ou de Rossini, que Rossini vient me voir et me dit « Gino, peux-tu chanter Figaro? <rire> » ben, C'est la même chose, de chanter de Ghost of Versailles, même que c'est la musique contemporaine, mais le compositeur est là devant moi. Il me dit « Gino, Comment tu aimes ça? Et, et, puis John Corleano, il était tellement sympathique. Moi, je Corleano, disais, John, OK. Corleano, oui, je disais, John, this is too hard for me. You know, c'est trop de fois la, la, la bémol, la bémol, la bémol. Est-ce qu'on peut élever en B <rire> un petit la bémol? Gino, no problem, I take a la bémol off for you, you know. T'imagines, Verdi faisait ça pour des baritons. Oh, tu veux plus de notes aiguës? On te fait une autre note aiguë. Le compositeur, c'est un des gens les plus, c'est les gens les plus extraordinaires parce que c'est eux qui, qui tiennent la musique dans leurs mains. C'est eux les créateurs. On est les serveurs des compositeurs. C'est, nous, on sert. Le chanteur d'opéra sert le compositeur. On doit mettre en valeur Puccini. On doit mettre en valeur Corleano. Donc, c'est la meilleure chose au monde. Moi, j'ai adoré faire des créations mondiales. Adoré. À part celle-là, est-ce que tu est que en as fait d'autres aussi? Monségur, j'ai fait à Paris. J'ai fait l'héritière à Monségur de Marcel Landowski. Okay, euh, j'ai fait l'héritière de Michel Damas. Euh, je pense qu'il y a un autre, mais je... Ah, euh, euh, non, les Feluettes, c'était pas vraiment... Et, et les Feluettes, et les Feluettes. Les Feluettes, non? Voilà, okay. c'est ça, quatre. Quatre okay. en tout. Mmh. J'en ai fait quatre, euh, pas mal. C'est assez. <rire> c'est assez. <rire> Beaucoup de travail. J'imagine que c'est plus de travail que... que, que oui. Que... OK, oui. Parce que tu ne peux plus, pas entendre... Plus de travail parce que tu n'as pas de référence. C'est ça. Tu rien. Tu ne peux pas aller écouter un autre chanteur chanter euh, l'opéra. Euh, euh, c'est un style de musique. Le contemporain, c'est très différent. Donc, tu ne peux pas t'accrocher sur le style de Puccini ou le style de Donizetti, etc., Mozart. Donc, euh, oui, c'est beaucoup plus difficile. C'est comme chanter un, un opéra dans une autre langue. J'ai chanté beaucoup euh, Onyegin et euh, mm. Dame de Pique en russe. Mm. Et ça, ça c'était comme un cauchemar de travail pour, <rire> pour apprendre une langue qu'on qu ne parle pas et ouais. qu'on doit sentir les émotions, qu'on doit prononcer correctement, etc., etc. Donc, ça prenait euh, un travail très intense et souvent, ça prenait un, un moins un an de travail. Six mois de travail intense, un an de travail de préparation. Et ouais. je ne parle pas de un jour ici, wow. un jour là. Non, tous les jours, comme... Euh, beaucoup ouais. de temps. Ouais. Ouais. Donc, euh, et bon, on avait une, une troisième question pour l'instant. Et, et en fait, si vous avez des questions, moi, je peux les lire ici de chat général. J'ai une, une application ici qui me laisse euh, voir. Donc, si vous avez des questions pour Gino, posez-les. Puis, je vais essayer de, de les faire. Si, si, si posez les fais. questions, j'arrive. Je vais aller prendre un verre d'eau. Ah, il va prendre un verre d'eau. Alors, euh, en effet, euh, euh, oui, <rire> si, si, si vous avez des questions, vous pouvez la poser dans le chat de la chaîne ou de Don Adriano. Et puis, on va essayer de vous répondre. Euh, ben sinon, je voulais dire euh, ben bonjour à tout le monde qui, qui est là, un peu euh, vous accueillir. Euh, euh, Yves Janson, Olo Deler, Marie-Lou Larouche, Léa Janson, Léa Jenson, euh, Boden Schatz, euh, Dino, Eliane Landry, 
Charles euh, Brocchiero, Barito. Donc, bonjour à tout le monde, merci d'être là. Euh, David, aussi bonjour. Eliane Landry, bonjour. Euh, elle dit c'était très bon. Les Feluettes, Gino, tu es un grand romantique. Eh oui. <rire> ah, il y a de retour là. C'est du vodka pur. C'est du vodka. C'est ça que tu prenais à, à Mephisto? Oui. <rire> pour redescendre la voix. <rire> voilà, pour devenir boss. Mais le, 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 le bass euh, dans l'opéra français, c'est un basso cantante, mm. en italien. Donc, ce n'est pas le bass comme Boris Goudenov. C'est beaucoup... Euh, Ce n'était pas si difficile de chanter Mephistophele parce que c'est très lyrique. Il y a quelques notes graves, mais euh, si tu n'appuies pas sur les notes, c'est très... Le, le répertoire français pour le bass, c'est très, euh, très lyrique. Voilà, donc c'est plus facile à chanter. Donc, je me suis permis d'aller... Mmh. J'ai toujours voulu être le diable puisque je n'ai jamais eu de... de, 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 de le chance de chanter un diable. <rire> et finalement fait ça avec Mephisto. Euh, donc, donc, Gino, pour, juste pour terminer sa section-là avec la question du... Je voulais poser la question de Gilbert Doumar. Doumar. Alors, il a demandé si tu pouvais chanter avec n'importe qui, même dans l'histoire de l'opéra, avec qui tu chanterais et quel opéra? Alors, ben, j'imagine que wow. c'est soprano, ténor, valse, euh, peut-être. <rire> tu as déjà chanté avec ton père, donc. Oui, oui, oui. <rire> donc. avec mon père. Ça, c'est difficile à répondre parce qu'il y en a beaucoup que j'aurais aimé chanter avec. Euh, J'estime je, 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 beaucoup les chanteurs du passé, euh, les, comme bien sûr Corelli, Del Monaco, Di Stefano, euh, Callas, euh, euh, Capuccini, euh, non pas Capuccini, euh, le, le, le bariton, euh, ah, j'ai oublié son nom là. Euh, 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 Capuccini ouais, Non, non, avant lui. Euh, euh, Pinza ah, oh, Pinza aussi, c'est un bass, mais il mais y a uh, Warren, Leonard Warren. Warren. Uh, mon Dieu, il y a tellement de chanteurs que j'aurais aimé chanter avec. Mais c'est... Ouf. Ah, Siepi ouais. peut-être. Siepi aussi, mais c'est ça. C est, c est, je ne peux pas dire un. Je peux pas ouais. dire un. J'ai eu la chance. De... Si, 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 à part mon père, le, le chanteur, les, il y a deux chanteurs que j'ai adoré chanter avec, c'était Pavarotti, bien sûr, et un autre qui est moins connu peut-être, mais quelle voix, c'était Neil Shikoff. Ah oui, Neil Shikoff. Neil Shikoff, là, ah, quand j'étais, j'étais toujours dans les coulisses, euh, quand j'étais pas sur scène, à l'écouter chanter. Il fallait que je reste dans les coulisses pour l'écouter chanter parce que j'étais, j'adorais cette voix, elle était d'une beauté, euh, l'homme est moins, là. <rire> je le taquine ah. parce que je suis un bon ami de Nir Chico. Ah, ok, oui, Mais, il est encore, euh, il est encore, euh, il vient à Montréal de temps en temps, je, je l'ai vu, euh, il, il faisait des masterclass à un moment donné, et tout ça. Oh, il y a Nicolas Guedda, Nicolas Guedda. Nicolas Guedda. Ah, yeah. mon Dieu, mon Dieu. Ah, oui, t'as chanté oui, avec aussi. J'aurais aimé chanter avec lui. J'aurais aimé chanter avec lui, Eugene Onyegin. Ah, oui, avec Lensky. Lensky. Oui, avec son talent de Lensky. Puis moi, Onyegin, c'était un rôle que j'adorais, ça. J <rire> Super. À côté, je, je voulais revenir à Neil Chikov parce que euh, j'ai ici marqué Neil Chikov parce que j'avais la question, de, ça, me, ça me picote un peu, de pourquoi Neil Chikov, je veux dire, il est connu quand même, mais. On dirait que sa carrière n'est pas à l'auteur de sa voix, dans le sens que euh, on a entendu parler un peu, puis c'est c'est un peu évaporé un peu les, les affaires. Et je voulais ben un peu entendre si tu as des perspectives par rapport à ça à partager, et aussi pour par rapport peut-être à d'autres voix que qu'on connaît pas, que tu as vu passer, puis euh, 
Puis tu as dit, oh, oh wow, ça c'est une des meilleurs chanteurs que j'ai écouté. Nelly Miltuyo. Nelly Ah Mil oui, mais <rire> Nelly. Nelly Mon Dieu. Et ça, c'était Calas numéro 2. C'était extraordinaire. <rire> extraordinaire. Et je, euh, quand j'ai chanté avec elle, j'ai fait Manon Lesco avec elle. Oh boy, oh boy. C'était. <rire> Et aussi, elle, l'intensité, l'actrice, la, la, pas juste oui. Jean, là, elle, était, elle était dans son personnage, puis euh, elle se donnait complètement. Non, elle est fantastique. Euh, Neil, pourquoi tu me poses la question? Ben, Neil, ben, je pense que c'est des, des, des choix qu'on fait dans la vie, dans la carrière, qui quelquefois est, euh, nous bloquent des, des choix qu'on fait. Aussi, et aussi, c'est Neil est tombé carrément dans la, la, la période de Carreras Domingo Pavarotti. Donc, on avait un, deux, trois. Et normalement, quand moi je chantais beaucoup en Europe, c'était Neil Shekhov qui était le numéro quatre. Alors, ok, oui. C'est que lui n'a jamais rentré dans. C'est plein de choses politiques, euh, des choix personnels. Des, euh, même moi, j'ai raté des coups avec certaines choses que mmh. j'aurais voulu faire. J'aurais voulu enregistrer certains opéras avec EMI. Moi, j'étais avec Paté Marconi, le, le compagnie de disques en France. Paté Marconi, EMI. C'est la même chose, mais ah, EMI, même chose. Lo EMI London, c'est les, les chefs. Okay, c'est eux oui. qui prennent les décisions. Moi, je n'étais pas avec EMI London, j'étais avec EMI Paté Marconi. Donc, il y avait un autre baryton qui était avec EMI London. Puis c'est lui qui a rentré, puis il y a eu les rôles que j'aurais voulu faire moi. Maintenant, est-ce que tu deviens fâché contre ce baryton là Non. Il ouais. dit, ben, c'est bon pour toi, moi j'ai d'autres choses. Là, tu sais. Ben oui, ben oui. Il ne ouais. faut, faut pas devenir amer et, et jaloux, surtout euh, dans ce métier. Non, ce n'est pas une bonne chose. <rire> non, ben, j'imagine que d'ailleurs, c'est difficile de, 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 de tout le temps. Je pense que le public de l'opéra, c'est celui qui compare le plus les artistes. Tout, tout, on est toujours comparé. Oui. Il y a des euh... gens qui aiment Gino Kiliko, il y a des gens qui n'aiment pas Gino Kiliko. Mm. Ils préfèrent Tom Hampson. Tom Hampson, <rire> par exemple, c'était mon rival beaucoup. Ah, ouais, ok, c'est vrai, j'ai pas oui, pensé, oui, la, oui, oui. Dans la carrière, c'était ou Tom Hampson ou Gino Kiliko. Uh -huh. Tom Hampson ou Gino Kiliko. Puis c'est. Mais je connais bien Tom, tu sais, puis on se croisait, puis c'est comme Domingo Pavarotti et Carrera. Au <rire> début, ils, ils ont commencé à s'aimer seulement quand ils ont commencé à faire des millions. Ah ouais, quand, quand, quand ils chargeaient un million par concert. Avec des ténors, là, tu sais. là, ils s'aimaient beaucoup. <rire> ah oui, là, ils sont devenus des bons amis. <rire> ah, super, super. Euh, donc, Gino, je pensais jouer un petit jeu avec toi, euh, qui, qui c'est euh, basique, facile. C'est basiquement, on l'a fait avant avec Pavarotti et tout. Tu m'as donné un, un couple de photos. Ah. Donc, euh, je pensais à faire quelque chose comme oh, I'll show you the photo and you tell me the story behind it. Maybe, you know. Uh... <laughs> okay. I'm already laughing. Oh boy! Okay! <laughs> Mais ça, c'était quand j'ai chanté au Centre Bell pour le centième anniversaire de, de, de les Montreal Canadiens, je pense, et le 75e anniversaire de l'OSM. C'était oh, wow. une soirée qui fêtait les deux avec l'Orchestre symphonique et Ken Nagano qui dirigeait. Donc, il y avait toute, toute une gang de célébrités. Puis, bien sûr, il euh, ben, fallait que moi j'aille. Moi, je suis, moi, je suis très starstruck. Ah, uh, really? Ah, oh, oui, 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 oui. Moi, je, si je vois une vedette, là, je cours après avec mon crayon. Yes, moi, notre grave. Alors, je suis vraiment starstruck. J'adore et j'admire tous les, 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 les sportifs, les acteurs, les, les, les chanteurs. J'adore ça. Oh, non, non, j'adore ça. Et je veux me prendre une photo avec tout le temps. All right, so I guess next. Next. Oh, boy. Ah. Petulia Clark, Petulia Clark, mais là on ne voit pas dans la photo parce qu'elle est crop, crop, cropped, mais à gauche de Petulia Clark, il y a le fameux Rocket Richard. Ah, allez, ah, oui. Et ça, c'était une soirée pour, pour, à la télévision pour chanter pour, 
Rocket Risha. Donc, on a chanté Rêver un impossible vin, c'est ça? Ah, les Faust? Non. Oui. Ou non. Ou non. Non. Non, non, non. Memories, is that it? Memories. Yeah, man. Moi, j'ai yeah, chanté yeah, yeah. That sounds like something else, yeah. Mais avant, j'ai chanté le, le duo de... J'ai chanté le... Euh, euh, pourquoi... Euh, pourquoi me réveiller? Impossible rêve, avec ah. mon père. The impossible dream, yeah, okay, yeah, yeah, yeah. yeah. Mais en français. En français, la, oui. La, la, la quête. Ça la quête, être. voilà, ouais. Yeah. Ok, next. La, la soprano... <laughs> À droite, c'était euh, celle qui a chanté euh, euh, Diva, le film Diva. À droite, oh. j'ai oublié son nom, mais... Euh... Euh, ah ben, c'est okay. qui ça? <rire> c'est qui ça? Yeah! Je pense que c'est un chef d'orchestre <rire> qui prend le Metropolitan Opera, là, c'est ça? <rire> ben, Yannick, ben, tout le monde connaît Yannick. C'est une soirée qui dirigeait à... Uh, ici uh, uh, à l'Opéra de Montréal. Ah okay. mais... oh, oui, c'était l'Opéra. Là, opéra. on était déjà, il était déjà à la cheminée. Uh, je pense... Non, pas encore. On ne l'avait pas annoncé encore. Okay. Ouais, je ne pense pas, mais... Uh, voilà, mais tout le monde le connaît. C'est, il est adorable. C'est un, un, un génie. C'est un, il est fantastique. Ouais. Donc, en fait, en fait euh, Gino, ça m'amène une autre question. Euh, bon, je vais le faire plus tard. On continue. Next. <rire> I like saying next. Ah, <rire> ça, c'est... ça, c'est quand j'ai reçu l'officier de l'Ordre du Canada. Papa ah. avait le compagnon. Il avait déjà. Puis moi, ce soir-là, j'avais reçu le, le officer of the Order of Canada. Yeah, one of the highest uh, recognitions. Yeah. In My father has the companion. I have the officer, and then there's the order. I'll explain to you the differences for people who don't know. Yeah, I don't know. The companion of the order is the highest, which my father had, is for life achievement. The officer, which is what I have, is for achievement in your country and outside of the country. And the order of Canada is for people who have achieved in Canada. Okay. Ah, good. Good to know that. So national, international, and lifetime lifetime achievement. Mm. That's why they give the lifetime achievement to to uh, Olympic athletes because that is probably their lifetime achievement. Mm. Right. And uh, did you did you get to sing at that ceremony? No, no, no. I just it's get just, the medal. And that okay, it's very uh, that's all very serious. Yeah. Okay. yeah. All right. Next. Ah, Marilyn Horn. Uh, who is that Marilyn? My God. I Marilyn can't Horn, it. that's the Ghost of Versailles. That's the... Ah, right. That's the opera that you were um, you were talking about. Yeah, yeah, I, yeah. Sang with, I sang with Marilyn twice in my two, two, two productions. This was the Ghost of Versailles. And then I sang with her, her last Barbier de Seville, last Barber of Seville at the oh, Metropolitan wow. Opera. And at the if people who know the Barber of Seville... Um, in the middle of the opera, the 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 Don Don Alfonso Don I don't, actually, I don't remember Alfonso he goes no. to the piano, yeah. and and he makes her sing an aria, and um, she she uh, gets up and she said and she stopped the show and she said, ladies and gentlemen of the audience, I am announcing tonight that this will be my last Rosina in the Barbiere di Seville. Oh, so she announced it God. on stage while we were. Doing the production, What? it was uh, it was very nice. I felt honored to be part of that night. When I put this creepy light here because uh, people cannot see me at this point, it's getting. <laughs> I don't see you. Yeah. Oh, there. <laughs> All right. So uh, next. I got another light too. Ah. <laughs> who's oh, that? Uh, who's that Mar- guy there? Marcello Mastriani, an actor. <laughs> He's a it, famous it, Italian actor, La, La Dolce Vita. I said, like, uh, I, I, I just saw that uh, that guy there, and I was like, wow, he, the way he's dressed is just really remarkable to me. And, and then I, I said, uh, he has to be somebody important. So, hi, yeah, he's yeah, La Dolce this Vita. Was in, this was in Rome, and, um, and uh, I was filming at the studios of Cinecitta, the opera Orfeo. That's why you see yeah. I've got, like, a... 
I'm, <laughs> I'm wearing a skirt, like a, like I'm a demigod, you know. And that's the video that you sent me, huh? The yeah, battle fail. fail. Okay, yeah. that we're gonna. Yeah. If you wait to the end, we're gonna be playing it um, after we, we at the end okay. of the program. Yeah. And this, this he was filming in the other studios next door. Um, Fred and Ginger with, and I don't have a picture with me and him, but we are there, and right in front of us, who we're talking to is Fellini. Ah! Yeah, I know. I am so mad at myself that I don't have a picture of me and Fellini. My God, a legend of the cinema. Fellini was right in front of us talking to Right us. there. Yeah, right there, right there. But why, 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 why is he there? Because he was, it was his film, Fred and Ginger, with Marcello Mostriani, and they were turning the film in the studio next door. And ah, they, okay. And Marcello came over oh, to this side to see what was going on, <laughs> because on our our people that were filming were all friends with with Fellini. The, the cameraman, we had the head cameraman who was Fellini's cameraman. Hmm. All right. Yeah. Wow. So it was like a little world. Everybody came together, <laughs> and you're sitting there. And you're looking at these legendary people and you're going, oh my God, what, what, what a strange feeling. You know? yeah. I never ever thought in my life that I would meet Fellini. You know? <laughs> All right, next. Next. Oh, there, that's the left. Now you see Maurice Richard. Maurice Richard, okay, that, okay. That's, that's the picture that you showed before where you see me with Petulia Clark. Yeah. Now you, now you see me with uh, Maurice Richard. Maurice. Yeah. He's giving me a look like he's gonna throw me off the ice. You know? Yeah, he looks like he's mad at you. You're, 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 I think uh, he's mad because you're taking kind of uh, the show on your, uh, you know, you're taking the stage. <laughs> you're watching from me him. sing. I was singing. That's why. Uh, okay. <laughs> yeah. All right. Next. I think this is the last one. Oh well, that's yeah. uh, that's Richard Vero, my father. Richard Vero. Wow. Yeah, yeah, and that I, I, I. Uh, Sad. It's it's a, it was a, just an evening. I don't remember what was happening. I think it was a press conference or something like that. And uh, we got up and and uh, we we just all sang together. It was just fun. I don't know what we were singing though. I don't remember. But yeah, uh, I, I was wondering about. Yeah, yeah, I was wondering about that. And my uh, father. Yeah. Wow. All right. Well, thanks for that. That was nice I'll, memories. Nice memories. Yeah, yeah. I had. I had to show those. I was like, wow. Yeah. There's there's so few people now, um, sadly, left that can you know tell us uh, uh, about these legends. You know. Yeah, I was the baby. I was the young baby. Uh, yeah. That that it, with these that a lot of the people I sang with, sadly, uh, have passed away. Yeah. You know, and uh, Mirella Freni. You know, like. Uh, Montserrat Caballé, Pavarotti, all these people that I sang with and uh, that are no longer here today. And uh, it, it's because I was the baby. I was the little boy growing up, you know, coming up in the, in the world of opera. And, and yeah. so I got this opportunity to work with these people and, and meet some of these legends, basically. Yeah. So so I wanted to get your perspective, actually, about... Uh, about um, directors, uh, chef d'orchestre, um, because you've, you've seen past the new ones and the old ones too. That's what, I, uh, that's, that's what I like so much about your perspective on things that, you know, you, you, you could, uh, you had uh, Yannick Nesteguen, Ken Nagano, but then Karajan, Verstein. Yeah, I mean, lots of, I, uh, I mean, Seiji Ozawa, Seiji Ozawa. Yeah, Seiji. So, so my question for yeah. you is like, what, what, what is a good, um, in, in, in your opinion, what is what constitutes a good chef d'orchestre? What is, in particular for opera, what, what, what do you want from them and how that relationship has to be, in your opinion? Well, what is the most important thing is when you, when you work with a conductor that understands that a singer is a breathing instrument, like I said, the breath. And, and therefore, that gives you a chance in the music to breathe, to, 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 to make the phrase. Sometimes we are stuck with conductors that are too uh, 
uh, what do you call that word? Uh, Metric to a s square? Uh, the school, like it's too, yeah, too square. It's yeah. too, uh, you know, it's like one, two, three, four. One, two, three, four. So <laughs> you can't breathe in that. You need one, two, three, four, and one, two, three. You need like a, ah, you know, to, and, and you can't, <laughs> you can't, <look. laughs> you know, and people like, you know, like Yannick, Yannick understands that. You could see it in the way he conducts. Uh, so a lot of conductors, uh, that, that, that's what we want from them. Usually the, the famous ones like Karajan, Bernstein, all these people, they, they, they understand that they have it. They, they under, so, you know, they, they wouldn't be these great conductors if, if they didn't understand that, you know, because even, even in, in, in an orchestra, there's wind instruments, you know, but, yeah. so it has to become technical. That's it. When you have a, a technical conductor who wants to do everything perfectly technically, that sometimes does not work well with singers. That's so he has to problem. adapt, basically. To... Well, not adapt, but he should try to understand that. You know, that's mm. that's the thing. That's what singers love. When you have a singer conductor, he he's breathing with you. Mm. He's breathing with you. I, I've had, you know, you could feel them breathing with you. Sometimes they even make you say did you breathe you know like that they understand they they they're controlling it all and 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 when you get that kind of a conductor it makes your life so much easier so much easier mm. you know like i've had conductors that have put me through the barber of seville which is one of the fastest areas in the world yeah, you know yeah. I've, I've, and, and i have good articulation so sometimes they wanted to push me through that so fast that it's impossible to sing fast and project. We don't have microphones. Remember that. Singer, opera singers sing with microphones only in big, big uh, yeah arenas. Uh, but in the opera house, there's not supposed to be any microphones. If there is, it's because it's a bad opera house. They need to enhance the sound. But a real opera house, most of the all of the real traditional opera houses in Europe are no microphones. So therefore, how can you get a sound out if you're going blah, 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 like this? How can you get it? How can I get a sound out of my voice? You can't. It's impossible. So, yeah. so uh, th it's an understanding of that, and uh, this is what I think every singer is hoping for every time. You know, and I've had the fortune of working with some pretty amazing conductors, and they taught me so much because they teach you. They're the real masters that are alive that when the composer's not there, they're, they're replacing the composer. The, the yeah. um, maestro is taking the place of the composer. Yeah. And it's his job to, to make his singers understand and make his orchestra understand what, again, Mozart wanted. And because he reads it in the music and he, he interprets it for us. He studied, his job was to study that. Our job is to honor the composer, sing, to work, to make the voice works well, and then, of course, uh, learn our characters well so that we can become, now we see much better actors. Singers are becoming much better actors, you know? But, but I have one problematic about what you're saying, actually, because uh, if if they are there to uh, to transmit this this uh, knowledge from the composers and not just knowledge but like what the composer wanted, yeah. The uh, in time wouldn't that message get distorted? You know. Yeah, sometimes it gets distorted. I've had a conductor once say to me, "Mozart told me that's." He <laughs> <laughs> I started fighting with him. I said, no, 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 I don't want to. And he said, Mozart told me that. <laughs> he literally thought that he, Mozart had told him that it's this way. And I said, no, no, Mozart didn't want well, How can he say, how can he say that well, seriously? Was he really, serious? Was yeah, that we, Ricardo Muti? <laughs> no, no. We didn't get along very well with me and this conductor. And we did not work ever again since that time. So oh, that my great. God. But uh, yeah, no, they're, they're, if, of course the story gets distorted, but that's where you get the, what do you call the, um, the, the coaches, the pianists, the, the historians, the, the people that have studied the music, the people that 
that have that have seen the original uh what do they call that the score the yeah, the right. scores that were handwritten by some of them and you see so that the traditions do tend to follow pretty good you know what i mean mm. but of course there is distorted visions by certain people who think that they're bigger than the composers like this guy who met mozart you know that Telling me he met Mozart. <laughs> well, that's uh, no, that's just wrong. That's uh, yeah. that's taking you for a stupid person. That's uh, very irrespectful. I, I so, find. So it's but their, but, their, but their I mean, job, yeah. but to their point, I I I don't know. This is a pers very personal opinion. I, I hope you don't get mad because you're a traditionalist. Yes. But in in my opinion too, like if they want to do a version of the opera, why not? But then call it uh, you know like. At least uh, be real about it and don't, don't try to say that it's Mozart that told you, you know. You can oh, yeah. say, look, this is my interpretation and that's why I'm doing it this way. And yeah. I'm looking for singers to do it that way, you know. It's yeah. not, well, yeah. sometimes there is that too. You get conductors mm. that say that no, very openly. I'd like to try it this way. Mm. And I'm quite willing. I would mm. several times said, oh yeah, okay, let's try it that way, you know. And, and I try it. And if it doesn't work. Then I say, listen, it's not working for me. I'm, I'm trying, but it's not working for me. I had difficulties with sometimes like that tempos. Yeah, I wanted a tempo to be really fast, and I just could not do it. And it's not my fault that I can't go that fast. You know what? Maybe somebody else can. Another baritone. In that case, you've hired the wrong baritone. You know what <laughs> I mean? But I've never come to that fight with anybody. Yeah. But, but I mean. There's sometimes, you know, like like I said, it mostly my confrontations have been mostly in in Barber of Seville, and and uh, uh, in that area particularly, I guess. Yeah, and and so I've had somebody once that just pushed, 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 and I said I cannot do it, and he finally understood, it, and he slowed it down, you know. Mm -hmm. So it's 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 just that we can't all be like maybe maybe even the way the composer wanted it, you know. Yeah. You right. Know? Yeah. So that's that's all that, that you know. And then we go, we get through it. We try our best. We do our best, and that's that's the the work that we must try to do. But unfortunately, there's divos, divas, yeah. egos. And, well, and in the pop. public too. Sometimes you know uh, uh, what are you saying about the singers? Then not every singer is is, is the same. I find sometimes uh, a shame that, that that the people sometimes like say ah. Well, he sang Jelly da Manina, but he didn't sing it in Do, you know, he didn't, or in La Bemola, I think, in that case. Ah, yeah, yeah, yeah. Uh, he didn't do the high C, he did a B. And it's like, yeah, but but come on, like, he, he, he was sung beautifully, so why, why do you need to, uh, you know, <laughs> I, don't, I don't know what uh, you think of that. I, I don't know. It's, it's such a mixed, uh, hmm. it's a mixed thing that, yeah, you know, we've had... Yeah, a lot of people who transpose now, and then there's the side as well that there's the argument of the diapason has gone higher. Yeah, it's at, it's at uh, yeah. last last I knew it's at 4:44 in Europe right now. In Vienna, when you in sing Vienna. in Vienna, nobody likes to sing Vienna. I don't like to sing the Barber Seville in Vienna because I'm almost a semitone higher, and the tenor when he has to sing a high C, he's he's going <laughs> oh above God. the high C. So. So, because it, it, when you tune an orchestra to 444, the orchestra sounds fantastic. Mm. The instruments, when they're it's, tuned uh, yeah. a little bit higher, they have more brilliance and more sound. But the voice, we can't, we can't do that, you know. So, so uh, yeah, there's a, mm. it's 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 a touchy situation. I've never liked doing that. I, I don't like even in recordings, cutting and recording a little bit. And then yeah. a little bit. I like recording from beginning One to shot. end. Yeah. And so, and so, uh, but it's, a, it's opinion. It's opinion, what people feel. In the have end. You, have you ever sung in, in like, a, like a, that you knew that uh, you said in 444, I guess you have some experience there. What about lower? And, and, and did you really feel a difference about it? Like in what the about four thirty two? No, like what about singing in four thirty two or or the oh, no, that's more comfortable. <laughs> yeah, you, you you've tried it. You stress less, of course. Four forty. Here we're mostly in four forty. Yeah. 
Yeah, but, it's, it's very com more complex. But then, but then you have the Verdi too. Uh, what Vergon Vergonzi had at one point uh, a research about this, about uh, the Verdi tuning that that actually he was saying 440 is not right. You have to put it down even lower. I, even lower, yeah. Yeah, uh, yeah, yeah. We've already gone up. Yeah. I yeah. Mm. Yeah, Papa, I think it was Domingo who tried that, and it didn't work out. <laughs> he was doing Otello. He was really? doing Otello in, in La Scala, I think. And uh, so he said, uh, let's do it with all the traditional instruments, because the, the instruments were different, too. So that's why they were lower. Okay, so yeah, yeah. He found it was too high. So he asked, and I, the, the story goes, but don't quote me on that, but, you know, we hear stories and we like yeah. telling them. The story goes that he bought the instruments for the musicians in the orchestra at, because he wanted it to be lower. But then when he went and sang it, it still was too high for him. Uh -huh. <laughs> 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 oh, you know. So that's the uh, go, you know. That, that, a lot of Dom I got a lot of Domingo jokes. Here I you. think I think that story was made by Pavarotti. <laughs> yeah, yeah, probably. <laughs> At one point, they said his name is no longer Domingo, it's Mingo, because he lost the dough. Ah. <laughs> <laughs> okay, 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 for Eliane, um, Eliane, I've seen on demand questions in French. Yeah. Eliane, bonjour, Eliane, la Dri Proto. Je profite, en fait, uh, uh, Gino, pour uh, dire les gagnants. Du concert, euh, euh, du concert, de quoi je parle? Gagnant du CD Serenata d'Amore, euh, oui. les, les petits euh, concours qu'on a fait à Facebook. Donc, je les annonce vite, puis après, communiquer tu avec. Tu vas me les envoyer? Tu vas me les envoyer? J'ai t'envoyé, on va s'arranger pour pouvoir euh, euh, leur donner leur CD. Euh, vous pouvez communiquer, s'il vous plaît, euh, euh, avec moi à adrian.org. Je vais l'écrire ici dans le chat un instant, Adrien, pour que vous puissiez comme ça réclamer votre CD dans le fond, il faut prendre votre adresse, etc. C'est euh, mieux parcourir et mettre la peau dans le chat. <rire> Tout le monde va savoir votre adresse après. Point org. Et souvenez-vous qu'il s'appelle Don Adrien. Don Adrien, mais, mais là je m'appelle Adrien pour ma job régulier. Ça c'est juste ah, les okay. nuits. C'est juste les nuits, Don Adrien. <rire> Donc voilà mon courriel. Alors pour les gagnants, s'il vous plaît, me contactez. Je vais essayer aussi de sinon de vous contacter par Facebook euh, pour, euh, pour essayer de voir comment on arrange euh, de vous envoyer les CD autographiés par Gino Quilico de Serenata d'Amore. Alors je commence. Rodrigo Cruz. Et hey, Rodrigo. Rodrigo Cruz, gagnant. Alors voilà, Rodrigo Cruz, s'il vous plaît, me contactez pour votre CD. Après, il y a Gossia, j'espère que je prononce bien, Gossia Biscop, Biscop. Alors, Gossia, euh, la même chose, vous allez gagner un CD de Serenata d'Amore par Gino Quirico. Ce n'est pas Serenata, Serata d'Amore. Serata. Serata. Soirée d'amour. Soirée, exact. Then, on a votre ami Daniel Raymond, Daniel. qui aussi a gagné un CD de Serata d'Amour. Alors, Daniel, s'il vous plaît, me, me contactez ou même contactez Dino personnellement, sinon je crois que vous avez des contacts directs. Alors... Oui, Daniel, ça va te coûter une bière. Hein? <rire> Après, il y a Olivier Deller. Avec... Alors, Olivier, je, je, sais, je sais où il habite, donc euh, c'est bon, je vais noter ça. Et, un nom très difficile, excusez-moi, je sais... Si je prononce mal, c'est Mad Six Biscu. Ah. Bisc... Yeah. Mad, Mad Six. Ça, c'est peut-être que son Instagram s'appelle comme ça, un peu comme moi, Don Adriano, mais beaucoup plus compliqué. <rire> Mad Six Bisc. Donc, euh, il a gagné un, ou il ou elle a gagné un CD aussi par, euh, par Gino. Alors, contactez-moi, Adrien, arrobas, la chaîne à point or, c'est ben, là, dans le chat. Dire, peut-être. Tu peux leur dire, dire aussi peut-être s'ils préfèrent. Oui. Peux, au lieu d'envoyer le CD, ah non, il n'y aura pas l'autographe. Parce que si c'est si compliqué, je peux envoyer, comme j'ai dit, euh, par euh, Internet, euh, toutes les MP3. Tu sais, de la ah bon, euh, ben, je l'ai demandé, dans le fond. J'ai ouais. essayé de vous contacter quand même euh, par, par Facebook, puis par Instagram, que c'est là qu'on a fait le concours. Alors, Alors euh, maintenant, ils font... Ils font euh, 
T'sais, ils n'écoutent plus les CD. C'est ça. Ouais, ben moi-même, je pensais que moi, mais, mais comment je fais pour écouter un CD, mais en même temps, je voudrais avoir la, l'autographe. Oui, surtout. moi, j'aime le CD aussi. <rire> oui, ah, c'est, 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 c'est un souvenir, c'est « Ah, wow! Euh, » ben, Je suis encore euh, old school, comme on dit. Euh, alors, les réponses, Gino. Parce que je ne je suis pas sûr que les gens aient eu toutes les réponses, mais moi, comme paramètre, je me suis donné... C'est bon, ça, le, c'est... le CD. C'est ça. Voilà, voilà. Ça c'est rentre dans mon oreille. Alors, les réponses qu'il avait données pour, la, pour, la, pour, les, pour avoir le CD, euh, c'était les suivantes. Mais je ne suis pas sûr, en fait, qu'elles sont les bonnes. Et je me suis dit, si vous avez trois ou deux bonnes, vous avez gagné. Donc, c'était Notre-Dame, Il Barbiere, Faust et Les Misérables. C'est ça que tout le monde a répondu ça, dans le fond. Euh, que, vous avez, que, que la première photo à gauche, c'était Notre-Dame. Après, Il Barbiere, Faust et Les Misérables. Moi, ce que je me souviens, c'est que... Oui, c'est ça. C'est, c'est une photo de 4, c'est, c'est en Facebook en ce moment. Euh, je pense qu'en fait, euh, la, la deuxième photo, c'est pas Il Barbiere et en lui, c'est Figaro. Oui, c'est Figaro dans le Barbiere. C'est ça, Figaro, Figaro dans le... Dans le Barbier de Séville. Ah, ok, ok. Donc, euh, c'est, c'est Figaro du Barbier. Ok, ok. Je pensais que c'était Figaro dans le Versailles. Ah oui, ben, c'est Figaro, mais c'est... Ouais, c'est non, l'autre lui, Figaro. C'est... C'est Figaro dans le Barbier de Séville. Ok, donc les gens l'ont eu bien, dans le fond. Ils ont eu 4 sur 4. Tout le monde qui a gagné a eu 4 sur 4. Félicitations. Yeah! Moi-même, je ne les ai pas eu. Je suis un ignorant, je suis désolé. <rire> Alors, voilà. Alors, je répète les noms de gagnants de CD. Rodrigo Cruz, Gossia Biscop, Daniel Raymond, Olivier Deleur, Matt Six Bisque. S'il vous plaît, me contactez Adrien Arrobas la chaîne pour avoir vos CD. Je vais essayer quand même de vous contacter aussi par mes propres moyens à Facebook ou, ou à Instagram. En passant, je vous rappelle, on, a, on aura ce programme-là en podcast, puis on a des autres podcasts déjà prêts. Si vous allez la chaîne Tête à Tête avec Don Adriano, euh, Google, vous allez le trouver, c'est sur, euh, c'est sur euh, Spotify, puis c'est sur euh, quoi d'autre, Apple. Aussi, si vous voulez avoir des nouvelles par rapport à mes activités, euh, s'il vous plaît, euh, vous abonnez à, vo- à mon euh, newsletter, mon, euh, mon, comment on dit ça en, en, en français, ouais. euh, newsletter. Liste de, ma liste de courriels, pour être en nouvelles, je, j'envoie des petites chansons, des fois même, que je fais moi-même, alors euh, j'envoie les entrevues aussi, des petites euh, exclusives aussi, que, que vous n'auriez pas juste avec le programme, alors le lien, c'est, c'est dans le chat, vous allez l'avoir, cherchez-le, euh, et voilà. Alors, pour continuer... Est-ce que tu vois tout le monde, toi, de les vidéos de tout le monde? Comment les le... vidéos ou c'est des... Non, non, c'est des gens qui écrivent. Ils sont en train de regarder puis ils écrivent dans le chat de la chaîne. Donc, ah, ah, moi, je ne pas ça, moi. Non. Donc, euh, je te lis un petit peu, Gino. Euh, pour les, euh, donc, euh, Daniel Raymond a dit « OK pour la bière, Gino. <rire> » Je sais. Il aime la bière. Ah, Gossia, elle a dit thank you et beaucoup de cœur. Gossia Biscoop. Alors, Gossia, envoyez-moi un email pour, pour réclamer votre CD. Je vais coordonner le tout avec Gino après, après aujourd'hui. Um, Suzanne Boilard, Gino, vous êtes un grand, grand artiste. C'est un bonheur de vous entendre chanter. Il uh, y a Liane Landry Poto, uh, Proto, qui est là aussi. Bonjour, uh, Liane. OK, c'est elle qui nous a dit de... De, de parler un peu en français, je comprends, je comprends. J'essaye les deux, j'essaye les deux, c'est parce que vraiment, il euh, y a des choses qui se disent, pour moi, il y a des choses qui se disent juste dans une langue. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi, Gino, mais il y a certains trucs qu'il faut les dire ah, en oui, anglais, c'est vrai. Ou, euh, ou, ou les mêmes pour l'espagnol ou l'italien, je crois qu'il y a vraiment des expressions, comme en italien, j'ai beaucoup l'expression « tout à posto ». Ah, oui. Quand j'ai entendu ça, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me fait sentir bien sur ça, c'est rassurant. Toi, oui, c'est vrai, c'est vrai. Hein? Des petites choses comme ça. Alors, Gino, je, je me demandais pourquoi on... on ben, pourquoi pas parler en fait un peu de ton CD et comme ça arriver à la, à la dernière partie de, la, de l'entrevue où on pourrait parler maintenant de ta carrière, maintenant, parce que là... Tu es une légende de l'opéra, tu as chanté avec tout ce monde-là, mais tu es vivant, puis tu es encore en train de chanter, puis tu as une belle voix. Alors, euh, je me demandais ben, que les CD, ça serait un bon segue, comme on dit, un bon pont, pour commencer à parler de, de, 
de ta carrière à Québec euh, et particulièrement aussi maintenant. Alors, c'est cette idée-là, euh, comment tu as eu cette idée-là et, 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 et voilà, c'est quoi la, la retombée de cette idée-là, comment les gens ont, ont reçu ça et qu'est-ce que tu penses faire aussi en termes de, de cet enregistrement si tu dans le futur. Oui, ben, c'est que, euh, oui, j'ai fait cette carrière euh, vraiment euh, extraordinaire. Euh, C'était beaucoup en Europe, euh, dans les grandes maisons d'opéra et, et, et aux États-Unis, le Met et tout ça. J'ai malheureusement pas chanté beaucoup ici. Euh, mais, euh, mais à un moment, euh, j'ai 42 ans de carrière. Alors, euh, euh, il y a à peu près 20 ans, j'ai décidé de me réinventer, de, de changer ma carrière parce que justement, euh, je me trouvais toujours. Je, je, je voyageais 10 mois de l'année. J'étais peut-être deux mois de l'année chez moi et pas deux mois d'un coup. C'était une semaine ici, une semaine là, une semaine ici et là. Et mon calendrier, c'était comme euh, j'étais à Tokyo. Euh, pendant un mois. Après ça, je partais à San Francisco pour un mois. Après ça, j'étais à Londres pour un mois. Après ça, j'étais à Paris pour un mois. Après ça, New York pour un mois. Ma vie était dans des chambres d'hôtel et quand je pouvais, je revenais à la maison et quand je pouvais, mes enfants venaient, ma femme venait. Et euh, on pense que c'est une belle vie. Il y en a qui aiment ce, ce genre de vie, mais au début, j'ai aimé ça. Mais euh, arrivé à 30, 30 ans de carrière, là, tout, puis j'ai plus ou moins chanté dans tous les grands théâtres du monde. Alors, sauf la Russie, si on veut dire le Bolshoi et tout ça, je n'ai pas fait. Yeah. Mais, mais euh, alors, je, je me trouvais en, en Corée, à Séoul, en train de chanter Don Giovanni. Et là, encore un autre Don Giovanni, encore, parce que l'opéra, c'est ça. On oui. chante Don Giovanni ici, on chante Don Giovanni là-bas, on chante Don Giovanni là-bas. On fait Figaro aussi, Figaro aussi. Figaro aussi, Figaro aussi. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Puis je me dis, pourquoi je suis là? Et là, à, à cette époque-là, j'étais déjà divorcé parce que ça, ça, ça devient difficile pour le couple. Et, et là, j'étais avec ma femme. Maintenant, je parlais euh, Skype. Avec ma première femme, il n'y avait, il avait pas de Skype. Ça n'existait pas. On n'avait pas, de pas, on avait pas des, les téléphones. Si on appelait, ça coûtait 6 000 dollars. J'avais des, des factures de 6 000 dollars de téléphone pour parler à ma, ma femme et mes enfants. Alors, là, j'étais sur Skype avec ma, ma femme, Sarah, ma femme maintenant. Et, 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 je, et je dis, qu'est-ce que je fais ici en Corée à chanter un autre Don Juan pour l'applaudissement, pour les dollars ou quoi? C'est devenu tout d'un coup, dans ma tête, je ne veux plus faire cette vie. Je n'ai pas envie de faire cette vie. Mais je sais que faire ça, chanter. Parce que j'ai dévoué. C'est d'un dé, euh, dévoué. Vos... Dévoué. dévoué, on dit en France. Oui, ouais, je, je me suis dévoué. Je suis dévoué à, à ça, c'était ma vie, c'est tout. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai eu l'occasion de me, ici, revenir à Montréal et de me réinventer un petit peu plus dans une, un crossover, musique populaire. Donc, des expériences comme Serata d'Amore, parce que Serata d'Amore, c'est euh, des chansons populaires italiennes. Mais euh, j'ai eu la chance de, de faire Starmania, version classique, avec l'OSM. Donc, je reste dans mon milieu, je respecte ma voix et l'art, mais je, je, commence à, je commençais à faire des transitions. Tout d'un coup, ah, Starmania, on l'a fait à, à, à Place des Arts, après ça, on l'a fait à, à Paris. On est parti à Paris, on l'a fait là-bas. Après ça, Notre-Dame de Paris. De, de, de Luc Plamondon euh, et Cochante. Je l'ai fait au Centre Belle. Après ça, Jean Valjean dans Les Misérables. En, en, en même temps, j'étais en train de chanter quelquefois la bohème là-bas, euh, un donjon là-bas, quelquefois. Mais 
c'est sûr que ma carrière internationale commençait à diminuer et je commençais à chanter beaucoup plus chez moi. Et, et, et des concerts. Le concert, c'est un soir. Tu vas, tu chantes et la moitié du temps, tu retournes et tu couches dans ton lit, pas dans un chambre d'hôtel. Quelquefois, il faut que tu chantes un petit peu plus, donc tu dois rester, tu vas passer une nuit, deux nuits, trois nuits dans une chambre d'hôtel. Si tu fais une petite tournée à travers le Québec, mais sinon, tu rentres chez toi, tu dors chez toi, tu manges ta nourriture, tu n'es pas dans le restaurant tous les jours et tu, tu, tu vois ta famille. Donc, j'ai eu cette chance, cette grande chance. Et vous savez, je vais dire quelque chose pour tout le monde qui écoute là et pour toi aussi, Adriano. Ouais. Québec, c'est le seul endroit qu'on peut faire ça. Québec. Je te jure, tu ne peux pas faire ça aux États-Unis, like, comme New York. Tu ne peux pas faire une carrière à New York euh, comme chanteur d'opéra, un chanteur. Il faut que tu ailles à San Francisco, Chicago, peut-être. Euh, au Canada anglophone, ils ne peuvent pas faire une carrière à Toronto, Vancouver. Ils doivent sortir aux États-Unis. Québec, tu peux rester au Québec. Au Québec, c'est ça qu'on dit, oui. Au Québec, Québec, oui. Au Québec. Et tu peux chanter partout. La première année... Le, le, le deuxième ou troisième année que j'ai décidé de, de faire beaucoup plus de concerts, beaucoup plus de musique crossover et tout ça, je me trouvais à faire 40, 50, 60 spectacles wow. au Québec. Mais bien Mais... sûr, je partais à Rimouski, je partais à, à, à Bitsubishi-Biscabang. Je ne savais même pas le dire. Je disais à Bitsubishi-Biscabang. <rire> Je la prendre à BTB, Tébis, Kameng. Je ne connaissais pas. Puis là, tu, tu pars à Montréal, tu as des théâtres partout, euh, dans, dans des régions ici, puis là. Puis c'est fou à quel point. Puis le, les Québécois, ils adorent la musique, ils mangent la musique et, 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 et la culture en général, ils adorent ça. Donc, moi, j'ai vu ça, puis j'ai dit, tout d'un coup, je commence à avoir du, passer du temps avec mon fils, avec ma fille avec ma femme, avoir des, 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 des hobbies, des sports, des choses plus... In... Donc, j'ai dit, je veux cette vie, je veux cette vie. Donc, ça m'a... j'ai eu cette occasion et, 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 et c'est là. Mais j'ai quand même chanté beaucoup à l'Opéra de Montréal. J'ai fait Manon, Le Barbier de Séville, Faust, Othello, Les Feluettes, Les Dialogues des Carmélites. J'ai chanté beaucoup à l'Opéra aussi, mais pas autant que, que j'aurais voulu. Mais j'ai fait avec l'Orchestre symphonique, avec Ken Nagano, avec du toit avant ça, partout. Là, j'ai, je veux dire, c'est et des, des belles aventures à, 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 de travailler avec Luc Plamondon, de, c'est, de découvrir. Quand j'ai découvert Luc Plamondon, je ne connaissais même pas qui était, qui était ce monsieur. Ce n'est pas dans mon monde à moi, Luc Plamondon. Mais quand je l'ai rencontré avec ses lunettes, là, puis euh, je dis, oh, c'est qui ce bonhomme-là, tu sais, puis il était super gentil, puis c'est lui qui m'a dit tout de suite, je veux que tu chantes Johnny Rockford dans Starmania, après ça, c'est lui tout de suite qui a dit, je veux que tu chantes Quasimodo dans Notre-Dame de Paris, il a écrit une chanson pour moi sur un des mes enregistrements que j'ai fait, euh, alors, tu sais, c'est, c'est des choses que j'ai, 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 j'ai comme, re, me suis réinventé, mais en même temps, je n'ai jamais arrêté. Ah, c'est ça que je voulais te dire. Toute ma carrière, dans 42 ans, je ne me suis jamais, jamais arrêté. Je n'ai pas arrêté de chanter. Juste deux fois. Une fois, c'est parce que mon garçon a eu un, un accident de moto puis il était dans un coma. Puis là, j'ai pensé à perdre mon fils. Je me suis arrêté de chanter pour à peu près six mois pour être à ses côtés. Et, et tant mieux que j'avais déjà commencé à me réinventer parce que là, après, j'ai pu rester pour, pour, pour être avec mon fils. Et le maudit coronavirus. <rire> c'est les deux choses qui m'ont arrêté dans ma vie. Ça a Mais... pris beaucoup, hein? Ça a pris beaucoup quand tu penses. Ça a pris mon fils pour m'arrêter et le coronavirus pour m'arrêter. <rire> Mais, mais quand tu dis arrêter, est-ce que tu, toujours, tu chantes tous les jours? Est-ce que tu as une routine encore de, 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 pour mais maintenir je... la voix? Ou tu, ben, tu, You kind of just trusted. Et je chante la pomme toujours à ma femme. Et elle me jette toujours. C'est, elle ne veut pas m'entendre chanter. <rire> elle va me aussi. Là. Ah, 
Ma femme aussi, je... parce que ma femme a une bonne oreille, donc je la dérange tout le temps. Donc, ah, est-ce que cette, cette note-là sonne bien? Est-ce que ça... Sonne... Puis elle dit, écoute, il faut que tu que... me laisses tranquille, je veux plus. Ouais. <rire> non, je chante, je chante comme ça, pas trop, pas, pas intense comme on fait un opéra, là. Ouais. Sais. Mais je chante, et en plus, maintenant, ben, depuis un petit moment, je ne sais pas, ça, les choses, on a commencé à, j'ai recommencé à enseigner, j'enseigne à la maison. Et je mets un plexiglas entre moi et mes élèves. Donc, ah, là, en ce moment, même, même, même oui, maintenant. là, en okay. ce moment, j'enseigne. Et, et, euh, et, euh, et comme je, je suis un professeur qui, qui, qui est toujours en carrière, je, je suis capable de chanter pour les, les donner des exemples. Donc, je me trouve à, à travailler avec mes élèves, puis je chante avec eux. Puis je... Donc, ce, je suis toujours... Euh, L'année dernière, tu, tu sais, j'étais invité en Italie euh, avec ta oui. femme. Oui, avec Mediterranean Opera Studio. Oui, et puis c est, c est, ça, c'était intense tous les jours. Ah, ça, c'est quelque chose. Et, et tu sais que ce qui est drôle, c'est que là-bas, tous les ténors m'adoraient. Tous les ténors. <rire> Pas les barytons, les ténors. Mais toi, je pense que tu as comme une connexion spéciale avec les ténors, mais parce que même pendant ta carrière, entouré tout le temps des, des amis ténors. Et, et ouais, bon, J'aime beaucoup aussi. la voix de ténors. Ah. Beaucoup, beaucoup. Et même, euh, j'ai toujours préféré, par exemple, le fa. Si on monte jusqu'au fa, ouais, ouais, ouais. le bariton a la tendance de faire oh, il couvre le fa. Ouais. Le ténor, il va, oh, il ouais. va garder le, le, le fa ouvert. Moi, je préfère comment le fait le ténor. Donc, il y a beaucoup de gens qui me critiquaient. Ouais. Je disais, ah, Gino, il ouvre ses fans. Il va perdre sa voix. Mais 42 ans plus tard, je peux te dire, je n'ai pas perdu ma voix, puis je chante toujours mes fans ouverts. Je couvre sur le fa dièse. Toujours ouvert, toujours, toujours, toujours? Presque toujours. Le mmh. fa est presque toujours ouvert. Je trouve que la couleur est plus belle, plus éclatante. Et sur le fa dièse, je tourne. Puis ça, oh. c'est où le ténor tourne. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est le même endroit. Mais d'ailleurs, en fait, j'avais euh, ça, ça, juste une remarque. Euh, euh, dans les vidéos qu'on a joué au début, la première chose que tu chantes, je pense que c'est un truc allemand, je crois. Euh, euh, Eisenstein. 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 J'ai dit, ah, mais Gino, peut-être qu'il a... Il aurait pu être ténor aussi, parce que là-dedans, là je t'entends, puis j'attends vraiment une voix ténoriale dans ces cas-là. Alors, oui, je ne oui. sais pas si tu as eu cette réflexion-là aussi à un moment donné. Oui, oui, au début, beaucoup de chanteurs m'ont dit ça, beaucoup de... Mais c'est euh, ça que... C'est parce que j'aime cette façon de chanter. Donc, c'est à moi ça. Ça, ça m'appartient. Donc, moi, je voulais toujours chanter comme ça, de garder cette brillance. J'aime pas la, oh, la patate dans la bouche et le son trop foncé. Donc, c'est quelque chose que je faisais. Et, mais la différence, c'est que... Le ténor, c'est la tessitura. Il, mm -hmm. il peut rester là. C'est bien là, là. Ouais. Moi, je ne peux pas rester là. Je ne peux pas. C'est impossible. Je suis un baryton. Mm -hmm. J'ai besoin de descendre dans le do, ré, mi, do, ré, mi. Le ténor, il est mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, fa, sol, do, mi, fa, sol. Il est là-haut tout le temps. Alors, c'est pas possible. Mais ma question. Comme même Di Stefano, Giuseppe Di ouais, Stefano. Ben, sol, puis la bémol. Ah! <rire> je ne sais pas comment il fait ça, c'est incroyable. Oui. Ouais, il est fait ouvert. Euh, euh, ma question aussi par rapport à ça, euh, ton père, il ne faisait pas ça. En fait, ton père couvrait même les mi des fois. Euh, oui. Alors, je me demandais ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il disait quand tu faisais ça dans, dans, dans les pièces ah. ou dans les vocalises. Et il te disait non, arrête. Ah, il aimait ça. Oh, il adorait, il adorait ça. Parce que, encore, il ne faut, faut pas essayer. Moi, je suis euh, très euh, convaincu. Chaque voix a sa personnalité. Mm. Tous les chanteurs, tous les grands chanteurs que j'ai chanté avec, Pavarotti, Domingo, Carreras, tous, tous Caballé, Freni, tous ces chanteurs-là, ils avaient tous des défauts. Tous. M même Pavarotti, ok? Que je dis, c'est presque la perfection. Et moi, je le voyais, je voyais, j'étais à côté d'eux, je voyais que les problèmes qu'ils avaient, comment ils, ils. Chacun trouve sa méthode pour que ça marche pour ta technique. Il y a une technique, oui, c'est vrai une technique qui existe, mais on est tous des voix différentes. On ne peut pas. John Vickers, il y avait une voix comme ça. Il y avait ah, une voix ça. comme ça. Là. Donc, comment, comment tu vas contrôler une grosse voix comme ça? Uh, Giacomini, quand j'ai chanté avec Giacomini, ah, je Giacomini pensais aussi, que j'avais oh, ouais. un autre baryton à côté de moi. Là. <rire> ton, ton grave à Giacomini était plus gros que mon, mon milieu. 
Alors je disais, bah, 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 c'est quoi ça Mais c'est lui, mais c'est sa voix à lui, ça, ça l'appartient. Et, et, et il savait comment gérer ça. Moi, je gère ma voix pour que ça, pour que ça marche. On utilise la technique pour nous amener. Mais si moi, le fa est confortable, ouvert, je le garde ouvert. Mais je dis ouvert, je ne parle pas de « ah » comme non, ça. Non, c'est plate comme un, comme un « thunder pop » non plus. Oui, ce n'est pas comme ça. C'est juste que moi, je ne fais pas la couverture. Je fais « ah » et ouais. « ah » plus tard, je monte dans le point. Hum. Intéressant, oui. Ouais. Euh, euh, que... Oui, ouais, on va continuer, euh, Zino, euh, dans, dans, dans le présent. Euh... On t'a mentionné le les, les truc de la COVID, tout ça, mais bon, éventuellement... la technique, va... quand je parle de la voix, peut-être les gens ne comprennent pas, parce que... C'est difficile d'expliquer, euh, 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 si, je, si je peux me permettre, peut-être tu peux me corriger si ce n'est pas la bonne idée, mais euh, le couvert, qu'est-ce qu'on appelle de, de ouvrir ou, ou couvrir la voix, c'est basiquement un registre de la voix, euh, dépendant de la personne, et si on ne change pas la voyelle, euh, entre autres, mais c'est basiquement la voyelle, si on ne l'arrondit pas, par exemple une A vers la O, euh, on, on devient, la voix devient un peu, euh, un peu coincée. Ingolato. Ingolata, ingola. Ingola, la, in the throat. La, in the throat. Dans la, Donc, quoi, la, la gueule? Non, pas la gueule. La, the throat. La, 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 non, point. pas la gueule, la, la, la gorge. La gorge, elle, elle oui. est prise dans la gorge. Donc, il faut Mais changer. Ce qui se passe souvent, c'est que le palais mou en arrière, on a un palais dur et on a un palais mou en arrière. Le palais mou, il se soulève. Et quand il se soulève, on appelle ça, c'est ça là, il passaggio ou la couverture de la voix. C'est le passaggio. Et c'est ça qui était beau chez Pavarotti, on l'entendait jamais. On ne l'entendait pas. C'était comme il passait dans le passage. Juste quelques fois quand il paniquait dans la bohème, je le voyais, il, 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 fermait, sa voix, ouais. il fermait sa voix pour la, pour la laisser exploser dans l'aigu. Mais, mais sinon, on n'entendait pas le, 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 la transition de la voix. Elle allait comme ça, puis on n'entendait pas le passage. Puis c'est ça la beauté, qu'on peut passer sans faire « oh ». Oh, mais, oh. mais 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 dis non je, je, vais te, je, vais te, je vais me permettre de d'être un peu euh, autant quelque part de discuter ça avec toi parce que moi j'entends un clair changement de de dans Pavarotti ah, quand oui. il va, va j'ai clair un clair, clair changement de, dans le sens que euh, la voix devient beaucoup plus euh, dark euh, beaucoup plus sombre il y a comme un, il y a un assombrement qui est nécessaire pour lui pour avoir une facilité. Euh, oui, mais la transition, si tu l'écoutes bien, oui. c'est comme, c'est très, c'est pas agressif. C'est comme, c'est ça que je veux dire, c'est une ligne. Oui, c'est graduel, si, on va comme si en demi-ton. Si tu entends ouais. certains ténors ou certains baritons, ils vont faire « Oh, oh! Ouais. Ça, c'est agressif. <rire> oh! <rire> ah, il faisait jamais ça. Non, non. C'était une transition égal. Mais mm. c'est sûr qu'il faisait la transition. Il fallait. Oui, c'est ça. Ben, parce que peut-être pour le public qui, qui, ben, qui connaît moins de techniques, on est habitué... Euh, les chanteurs pop, ils ne font pas nécessairement ça tout le temps. Et on reste avec la voix, disons, la voix claire, ou, pour l'appeler d'une façon. C'est toujours... On, on, on respecte la voyelle, on, on respecte la, la parole, euh, quasiment, en disant... On continue à... Ah, et puis, ah, ah, comme ça jusqu'à le plus haut qu'ils peuvent. Alors que dans l'opéra, euh, il, il y a cette technique-là, ouais, popularisée par entre autres, par, par, ouais, beaucoup plus avant que Pavarotti, mais Pavarotti était un maître à faire ça, à modifier de peu en peu la voix pour que, comme, comme tu le dis, euh, de peu en peu, elle, elle aille dans une autre zone sans qu'on se rende compte. Donc, ouais. euh, voilà, c'est compliqué à expliquer ça, là, mais, mais il y a, si vous êtes intéressé, il y, a, il y a même des vidéos de Pavarotti en YouTube où il explique euh, euh, dans une masterclass que « We must cover the voice in F sharp ». Il dit euh, dans, dans les fa dièse, pour lui, il fallait faire une chose, vous allez entendre un, son, un type de son spécial qu'il fallait faire pour que sa voix devienne libre après. Pour lui, c'était le secret de son aigu, il disait 
C'était vraiment de maîtriser ces passages-là de la voix. Alors, <rire> un petit peu geeky. <rire> oui, mais c'est bon qu'on l'a sur, euh, sur vidéo, euh, YouTube et tout ça. C'est bon de, que, qui, de voir Pavarotti parler de la vidéo. Ah oui, c'est fou. Je dis, wow. Quand... Il y a tellement de choses sur YouTube. Je suis fasciné quelquefois d'aller voir euh, des, des choses. Puis, euh, tu sais, euh, je n'avais pas accès à tout ça. Euh, maintenant, les, les, jeunes, les, les, les jeunes chanteurs, ils ont accès à tout. C'est fantastique. Ils peuvent vraiment euh, aller voir euh, des grands chanteurs du passé. Il y a beaucoup de choses à voir. Mais Gino, qu'est-ce que penses-tu? Parce que j'ai ben, passé par les, par, par les universités ici en chant et tout. Et j'ai beaucoup... Euh, J'étais un des chanteurs qui était vraiment comme... J'aime ça Pavarotti, j'aime ça Corelli, j'aime ça Del Monde. J'aime les chanteurs plus vieux. Puis je me suis fait beaucoup dire... Arrête d'écouter ça. Arrête d'écouter Corel, arrête d'écouter Pavarotti, arrête d'écouter les vidéos, etc. Qu est-ce qu'il est que, est qu y a quelque chose de vrai dans ça ou pourquoi, pourquoi tu penses qu'il que, qu y a cette mentalité-là dans, dans certaines il écoles? Écouter, il faut écouter les maîtres. Il faut écouter les génies, les professionnels, les, les grands. Pourquoi? Et pourquoi il ne faut pas? Il faut les écouter, absolument. Il ne faut pas les imiter. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire le mimiquer exactement et essayer de chanter comme Pavarotti. Mais il faut les écouter. Il faut voir quest ce qu'ils font. Ils sont, ils sont arrivés là pour une raison dans la vie. Donc, moi, moi je suis contre ça. Moi, je dis oui. tout le temps, écoute, écoute, écoute. Et écoutez vous-même, enregistrez vous-même. Moi, c'est très important. Je dis, écoutez vous-même, regardez-vous en vidéo. Regardez votre allure. Tout est important. Il faut être, il faut être présentable. Il faut... Il faut tout, tout, tout est important et il n'y a rien de mieux que les oreilles et les, et les, et les yeux pour, pour, pour apprendre quelque chose. C est, c est, c est, les sensations, les, les sens, c'est très important de, de sentir. Pour moi, quand j'écoute ces chanteurs, j'écoutais beaucoup euh, euh, Corelli, j'écoutais beaucoup Bastianini. Ah, c'est lui que je lui voulais, mon préféré. le bariton que je voulais Incroyable. te parler. Ah. Bastianini, j'écoutais beaucoup Louis Quilico, bien sûr. <rire> j'écoutais euh, euh, Véro, j'écoutais, c'était, euh, j'adorais ça. C est, c est, je dis, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il a fait ça? Comment elle a fait ça? Tu sais, puis il n'y a rien de mieux de tout d'un coup, tu te retrouves sur scène avec la personne. Puis là, tu vois, <rire> tu vois qu'est-ce qu'il fait. Oh mon Dieu, tu sais combien de fois j'ai... Décortiquait Pavarotti pendant qu'il chantait sur scène à côté de moi, ou quand il me prenait comme ça, puis il me chantait en plein gueule. Oh my vois. God! Et moi, je regardais sa bouche, qu'est-ce qui se passe dedans là, puis tu sais, <rire> j'apprenais. Oh, oh, je regarde son souffle, regarde comment il respire. Tu sais, euh, c'est lui le pro, là, c'est lui avant moi, là, c'est mm. moi qui dois apprendre de lui, mm. mais je ne dois pas l'imiter. Je dois faire ma propre. Gino doit devenir Gino. Oui. Tu dois trouver ta voix, mais tu dois écouter les maîtres. Tu dois. Donc, Gino... Donc, donc, je suis d'accord que ce que tu faisais à l'université. Ah ouais, ouais je, je, je sais, non, je t'écoute pas. J'ai toujours fait qu ce que je voulais. Voilà. <rire> bon, ça, c'est bon aussi. <rire> J'ai toujours fait qu ce que je voulais. Bon aussi. C'est pour ça que je me suis euh, quelquefois discuté aussi. Bon. Donc, euh, Dino, euh, Gino, pourquoi Gino, 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 Gino. Ouais. regarde, euh, euh, maintenant, ben, pour revenir à toi, c'est quoi, parce que, bon, que, que, que tu donnes des cours de chant en ce moment, il n'y a pas de concert, mais la COVID, on espère, va se finir au moins dans les prochains trois mois, quatre, peut-être six, pessimisme. Donc, j'ai commencé question... aussi la mise en scène. J'ai fait de la mise en scène en, au Brésil. Pas ici. Je vais faire une petite mise en scène pour un spectacle qui s'appelle Soirée Opéra, qu'on était supposé faire déjà, commencer bientôt. Mais tout est remis à 2021-2022. Ah, wow. des, Ça va être tourné à, 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 dans le Québec, dans plusieurs endroits. Mais là, je ne sais pas. Tout, tout est annulé pour moi. Ouais. Je ne sais pas du tout. Il euh, y a des choses attentives pour 21. Euh, mais est-ce qu est que, est que ça va arriver? Tu sais, mm. Les spectacles que je fais ont souvent ces 500 et plus, là, tu sais, 700, 900, 1000, 2000. Euh, 
Ce n'est pas, pas des 250. Non. Je fais quelquefois des, des petits concerts privés ou des, des, des concerts pour bénévolat, des choses comme ça qui sont plus petits. Mais sinon, euh, non, c'est très difficile. Moi, je suis un des chanceux. J'ai fait ma carrière, 42 ans de carrière. Je n'ai rien d'autre à, à, à vraiment faire. Euh, J'ai chanté à la Scala, au coup de me mettre et tout ça. Moi, c'est triste pour les jeunes chanteurs que leurs carrières sont arrêtées. Mm -hmm. euh, euh, c'est triste quand tu vois un, un beau baryton comme Étienne Dupuis, ouais. qui, sa carrière, il décolle. Et là, tout d'un coup, tout est arrêté pour lui. Je vois qu'il vient de faire un concert à Paris. Mais oui, les Parisiens en Europe, c'est un, un petit peu mieux. C'est quand même, c'est arrêté, là, la carrière ouais. pour tout le monde. L'opéra, les, les symphonies, les orchestres, tout ça, tout, tout ce monde-là est très touché, très, très touché. Quand ça va revenir, même si on a un, 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 une remède, comment on dit ça, un vaccin, ça va prendre du temps avant qu'un vaccin va, va passer. Ça va prendre un an, mais peut-être même plus. Donc, euh, moi, je ne vois pas un retour dans ces, ce, ce genre d'art très, très vite. Et pour ah moi, oui. Ouais. Alors, j'enseigne. Et j'espère que ce spectacle va avoir lieu, que, que je vais faire une petite mise en scène. C'est ouais. euh, des chanteurs qui vont chanter. Puis moi, je fais les lumières et tout ça. Puis c'est simple. Je ne fais pas une mise en scène d'opéra. J'ai fait deux mises en scène d'opéra. J'ai fait La Bohème et Carmen. C'est les deux opéras que j'ai fait au Brésil. J'aime beaucoup ça. Pourquoi au Brésil? Mais parce qu'on m'a invité là-bas pour enseigner et tout ça. Puis là, ah. euh, et, et là un monsieur m'a demandé, m'a dit, tu penses que tu pourrais mettre en scène un opéra? Tu sais? Puis je dis, oui, bien sûr. <rire> C'était une de mes forces. J'étais un bon acteur. Alors, puis j'ai travaillé avec des bons metteurs en scène comme Zafirelli et tout ça. Alors, je, 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 je cherche, je sais pas de devenir un grand euh, metteur en scène. Donc, je fais pas des choses bizarres. Je reste traditionnel. <rire> je, la bohème, comme on, la, comme on veut le voir, pas sur la lune. Mais, mais euh, tu sais, peut-être une autre époque. Mon, mon bohème, c'était plus les années euh, 30-40. Et okay. ça marche pour Bohème, oui, ça. Oui, ça marche. Donc, Et en termes, euh, euh, you know, en termes de chanteur, euh, que chanteur encore, parce que tu chantes encore, euh, est-ce que tu envisages euh, encore faire quelques rôles, même sur, à l'Opéra de Montréal, à l'Opéra de Québec? Euh, est-ce que c'est oui, -ce est est quelque chose qui te tente de faire? Puis quel rôle? Puis euh, comment? Moi, sont... j'aimerais tout... Je, euh, oui, j'aimerais beaucoup chanter plus. À Montréal, c'est sûr. Ça, ça me ferait tellement plaisir. Toute ma famille est ici. Les Kilikos sont ici. Pas oublier qu'il y a les Kilikos bicyclettes. C'est mon grand-père, ça. Alors, <rire> euh, tu sais, euh, maintenant, ça appartient plus à, 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 à ma famille, mais quand même, on est là depuis longtemps, les Kilikos. Tu sais, mon père, moi, mon, mon c'est le premier qui est arrivé à Montréal. Il était un ingénieur qui a construit le tunnel Montréal, où le train passe. Donc, ça... On, on, est vrai, on fait partie de, 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 de cette vie. Moi, malheureusement, je suis parti vivre ailleurs beaucoup, beaucoup de temps, mais je suis revenu ici parce que mes cousines, ils sont tous ici. Ma tante Madeleine, ça, c'est... C'est Madeleine, on, je ne peux pas... <rire> c'est incroyable, ma tante Madeleine. C'est une femme que j'admire tellement, tellement. Elle a la joie de vivre... C'est tellement beau de voir quelqu'un comme ça. Je lui demande toujours de me donner sa drogue. Parce que je ne <rire> sais pas qu'est-ce qu'elle est. Elle est toujours heureuse. Puis à la carte, c'est incroyable. Mais bon, euh, pour dire, oui, je l'aimerais beaucoup. Mais euh, tant que la voix marche, parce que moi, c'est une chose, c'est sûr. Si, je, si pour une seconde, j'entends que ma voix commence à... Tu sais, elle n'est pas aussi bonne qu'elle était quand j'étais jeune, 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 là, mais... Mais si je commence à sentir que la voix commence à détérioriser, je n'ai pas envie de, 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 de chanter euh, moyen, mal. Oui, je n'ai pas ouais. envie de faire ça. Donc, Donc dans quel mais, rôle tu te, tu, tu te verrais faire, dans le fond? Oh, il y en a des rôles que j'ai ratés. Comme je t'ai dit, il y a des, des verdis que je n'ai pas fait. J'aurais beaucoup aimé faire Macbeth. 
J'ai jamais chanté Macbeth. J'adore ça. J'aime, j'aurais beaucoup aimé chanter Macbeth. J'aurais beaucoup aimé euh, j'ai Puccini, euh, euh, Tosca, Scarpia. Scarpia. J'ai chanté Der. J'ai chanté le, le, le Te Deum et tout ça avec orchestre et tout ça, mais j'ai jamais fait le rôle. Ça, c'est un rôle. Un rôle aussi. Et tu euh, serais euh, encore. Euh, euh, ah, oui, si oui, quelqu'un oui. t'approche, euh, ah, euh, oui, on oui, fait oui, Scarpia, oui. tu le ferais. Ah oui, oui, absolument. absolument. Ah, okay. Oui, non, je suis, la voix est en pleine forme, il n'y a pas de problème, mais c'est, c'est juste un autre, euh, je suis dans un autre monde, là, puis avec tout ce qui se passe, euh, ouais, on sait je ne sais pas, je ne sais pas, je, sais, je vais avoir ça. Ça, c'est le, mon, mon, mon dilemme ou ma difficulté à moi personnelle dans ce, ce, ce à pandémie, c'est ça? Oui, oui, à pandémie, oui. C'est que moi, j'ai un certain âge, puis j'ai, ça veut dire, si ça dure trop long, tout ça, ben, je suis un petit peu... Mm. Je, je manque mon coup, là. Tu sais, euh, ou, euh, c'est parce que je vais aller plus vers la retraite et tout ça. Donc, euh, mm. c'est, c'est ma tristesse, ça. Mais, mais je n'ai pas de tristesse du tout pour ma carrière. J'ai fait une carrière incroyable. J'ai, 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 j'ai fait tout ce que j'ai voulu faire. Il y a juste quelques petites choses que j'aurais aimé faire de plus. Donc, oui, oui, bien sûr, je ferai d'autres choses. Puis, je suis presque certain que oui, je vais en faire. Parce que je crois qu'on va battre tout ça pour être positif, là. Mm. C'est juste un, un, une période difficile pour tout le monde. Et, et dis-nous, en termes de... Tu parlais d'enseignement, de ce que tu enseignes privé, est-ce que tu es déjà recherché ou est-ce que, ou est-ce que, ou est-ce que ça t'intéresse d'en, de, d'enseigner au niveau, euh, je veux dire, parce que tu as une connaissance euh, incroyable du champ, au niveau plus universitaire euh, Le... J'aurais aimé, mais ça n'a pas, ça pas arrivé. Euh, je, j'ai, à, j'ai demandé pour de, des postes, mais ce n'est pas venu. Euh, mmh. Donc, c'est pour ça que j'ai été privé, parce que je veux partager ma technique. J'ai une technique incroyable. Je suis beton quand ça vient de technique. J'ai mmh. eu une des meilleures écoles de chant. J'ai travaillé avec les plus grands. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup à donner. Et c'est pour ça qu'on m'a invité dans des endroits, au Brésil, pour en Italie. Euh, c'est pour ça que j'ai fait des masterclass partout au monde aussi, j'en ai fait. Mais euh, c'est ça. Alors euh, oui, je veux partager tout ça. J'aimerais beaucoup de faire partie d'une école parce que dans une école, tu vas avoir la crème de la crème, tu sais, qui vient. Oui, puis tu reçois constamment, tu n'as ouais, pas à le chercher mais toi-même. Pour le tout moment, ça. non, euh, mm. rien qui est arrivé. Alors, Et puis, si quelqu'un veut te contacter pour, pour les cours, comment, comment ça se passe? Tu as un site web? Moi de okay. Montréal.com, c'est sur l'Internet, okay. c'est sur Facebook, c'est moi, c'est privé, c'est chez moi. Je ne suis pas un méchant loup, je suis, un, je suis très gentil, j'essaie de trouver le mieux dans tout le monde, Et puis je suis honnête. Mais euh, je suis beaucoup sur la technique, hein? technique mmh. vocale. Je travaille la te- le, souffle, le souffle, le souffle, le souffle. Et, et bien sûr, euh, la technique et tout ça. Puis interprétation, parce que je suis, je suis bon dans ça aussi. Je, comme metteur en scène, je sais comment tu devrais bouger et tout ça. Puis euh, euh, comment te présenter. J'ai travaillé avec quelques jeunes chanteurs populaires aussi. Euh, j'ai travaillé avec des jeunes chanteurs de la voix. Ah, ok, tu aussi, tu, voir, dans les portes ouais. aussi, tu t'es, tu t'es oui, oui, ouvert puis, à ça et, aussi. Ah oh oui, puis je les dis, bouge là, ouvre tes bras, tu sais, là, va séduire les femmes, tu sais. <rire> je sais comment jouer le public, parce que ouais. c'est, c'est mon métier, ça, de, de les faire rire, de les faire, euh, de, de les faire sentir que je suis en train de les séduire si je suis don juin, ou les faire rire comme Figaro. Tu sais, c'est, 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 c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup, le côté de l'acteur. C'est pour ça qu'on Moi aussi, on m'a, on m'a engagé beaucoup, pas juste moi, ma voix, parce qu'on savait que j'étais un bon acteur. Oui. Donc, les, les directeurs m'engageaient pour ça aussi, il y avait ce côté-là. C'est mmh. pour ça que j'ai fait euh, deux, deux films d'opéra et euh, trois films et beaucoup de vidéos opéra aussi. C'est parce que euh, on savait que j'étais un bon acteur. Je me suis ouais. même fait très mal à cause de ça. Ah, ah, ok. Oui, parce que comme Carré, <rire> toi tu dis Carré, là, s'il s'engage, mais moi je m'engageais physiquement, ouais. je faisais des flips et, et je, j'ai tombé quelques fois, puis je me suis fait mal, puis euh, c'est, c'est, j'ai, j'ai dû me calmer, là, tu sais. Je ne fais plus mes, mes, mes euh, comment on dit ça, 
cascadeur. Je ne fais plus le cascadeur <rire> chanteur d'opéra. <là. rire> euh, écoute, tu m'avais, je ne sais pas si ça rapporte, mais tu m'avais dit que tu avais une anecdote par rapport à la Nessun Dorma. Ah! <rire> oui, Alors... je voulais dire Nessun Dorma. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à cause de tous ces... Ben, ça tombe bien parce que tu, je te parlais de toutes les, ces acrobaties que j'ai faites, que je me suis fait C'est ça, j'ai pensé peut-être qu'il y a une relation, donc c'est pour ça que je ouais, voulais ben, la Je mener. me suis fait mal au dos, alors j'ai eu deux chirurgies au dos, oh, wow. lombaire et cervicale. Et quand, bien sûr, euh, le lombaire, euh, quand je suis arrivé à avoir euh, une opération cervicale, quand on passe euh, pour, le, pour ici, il, il, on passe par devant, parce que c'est l'opération, oh, elle passe wow. par ici. Donc, moi, j'ai trouvé ça, mais le risque de, de, de perdre ta voix. Ça existe. Tu peux même paralyser le vocal. Alors, oh, moi, non. je ne voulais pas. J'ai poussé, poussé, poussé. Et là, j'ai trouvé un médecin qui, qui, qui me l'a fait par ici. Il est rentré, puis il a fait trois niveaux. Et, et bien sûr, moi, après, quand je suis sorti de l'hôpital, comme cinq jours après, je suis venu à la maison, puis j'ai trouvé un, un MP3 de l'accompagnement de Nessun Dorma, puis j'ai chanté Nessun Dorma du début à la fin. Du début à la fin. En ça, comme tonalité, on... en tonalité. Bonne tonalité. Oh, là, non. tellement heureux, tellement heureux, parce que j'ai retrouvé ma voix. <rire> mais c'était drôle parce que... Ah, mais ça s'est bien passé Très, très bien passé. Parce oh, que... grâce à Dieu. <rire> J'ai pensé que tu allais, que allais mettre un punch, quoi, bon, non, je ne sais non, pas, c'est coup... ouvert, je ne sais pas quoi. Non, non, c'est que j'ai chanté les aigus de ténor pour la première fois de ma vie. Ah, ah ben ta vie! <rire> J'étais là-haut, là, je ne peux pas le chanter maintenant. Mais quand je suis sorti de l'hôpital, je ne sais pas qu'est-ce que c'était, je, je voulais. Wow. Et là, je me suis mis dedans, puis là, j'étais tellement heureux. Parce qu'en plus, le danger d'un chanteur, c'est que on t'en tube, on met un tube quand tu es... Euh, pour que tu euh, respires, oui. Oui, pour que tu respires. Puis le tube est très dangereux, ça peut, ça peut gratiner, graffiner le corps vocal et, et ça peut détruire ta voix, vraiment mmh. détruire ta voix. Oui, parce que ça fait après... Euh... J'ai vu l'anesthésiste, ouais. je lui avais dit, je lui ai dit, regarde, je suis un chanteur d'opéra et tu vas mettre un tube dans ma gorge. Je lui ai dit, surtout, fais très attention parce que la dernière fois qu'on a fait mon dos, on a mis un tube et j'ai perdu ma voix pendant trois mois. <rire> trois mois. Je parlais comme ça. Ah, parlais. vraiment? Alors, je lui ai dit, j'ai dit que la dernière fois qu'on m'a intubé, là, j'ai perdu ma voix pour trois mois. Puis lui, il a dit quoi? C'est pas, pas normal, ça. Donc, il m'a il dit, ils ont probablement mis un tube qui est trop euh, pas assez serré. Donc, quand il va dans ta gorge, il bouge, puis il irrite les cordes vocales. Ouais. Donc, lui, il dit, t'inquiète, je vais te mettre un qui, qui est très bien, qui tient bien. Et, et c'est vraiment ça, parce que, comme je te dis, cinq jours plus tard, je suis dans ma maison en train de chanter mes <rire> sous Puis là, j'appelle mon médecin, puis je dis, j'ai chanté! <rire> c'est fou, hein? On est wow. des fous, les chanteurs, un petit peu, mais bon. Mais est-ce qu'après, est-ce qu est -ce que c'était quelque chose qu'après, tu as dit, « Ah, oh, OK, I got it, j'ai essayé. Ouais, » Après, j'ai dit, « Peut-être que je suis ténor. Ah. » <rire> Oh, my God. C'est pas trop tard, je vais changer de carrière. Quelle histoire. Ben, Calaf, c'est un rôle que tout le monde, même les ténors, ne sont pas capables de faire Calaf, la plupart, je veux dire. Ah, c'est ouais. un rôle tellement casse-cou. Ah, ben, ouais. C'est vraiment n'importe quoi comme rôle de ténor dramatique. Ben, pas dramatique, mais c'est un rôle spinto, que je dirais, pour ténor. Puis euh, aigu, comme... Ben, Puccini n'a même pas fini l'opéra. Oui, c'est ça. Son élève qui a fini. Euh... Puis je sais que je l'avais chanté avec Bonisoli. Et... Oh, T'as chanté ça avec Bonisoli? À l'opéra de Paris. Et, oh et c'était Seiji Ozawa qui dirigeait. Ah. Et, 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 et l'équipe. Et, et Bonisoli... Le moment que Liu, elle meurt, c'est là que, que Puccini euh, est mort. Puis c'est l'élève qui a pris la relève. Oui. Bonisoli, de ce cette, cette moment-là, où il est avec Turando, là, jusqu'à la, jusqu la fin, excusez-moi, il a mis plein de dos. <rire> de dos. Et, et je n'oublierai jamais, 
Et oui, j'oublierai jamais Seiji Ozawa parce que j'étais voir Seiji Ozawa après puis il dit « Qu'est-ce que je vais faire avec ce ténor ?» J'étais le voir pour lui dire « Il n'y a pas de dos, il n'y a pas de dos, c'est pas écrit. » Il m'a répondu ben « Puccini est mort, donc moi je chante « Qu'est-ce que je veux <rire> ?» C'est tellement, tellement bon et ça. Oh, oui. Je ne sais pas si tu as vu encore à, à, à YouTube, il y, a, il y a une interview avec lui qui est comme habillé comme un cowboy italien, vraiment bizarre. Puis ah il, oui. parle, il parle un peu, il dit que, comme que la différence entre lui et Domingo et les trois ténors, c'est l'agent, c'est que leur agent était mieux que le sien. Oh, il, dit tellement, il est tellement politiquement incorrect, c'est incroyable. Il dit euh, quelque ouais, chose par rapport à... Il n'était pas content avec... Euh, le, le, il trouvait que c'était injuste, qu -ce que, que lui il devait être là. Oui, mais il a peut-être raison, mais c'est pas là, c'est pas par rapport à justice ou rien comme ça. Il y a de très grands chanteurs en termes de voix qui, bon, qui font moins de bonne carrière, que, carrière que, ouais. que, que les autres. Que lui, lui l'importance beaucoup. Qu'est-ce qui lui faisait mal, c'est que moi je trouve, en tout cas, c'était l'importance pour lui, c'était que la note aiguë. <rire> Tout ce qui se passait entre, il ne savait pas d'importance pour lui. Donc, quelque part, c'était ça son problème. S'il aurait devenu plus, euh, mettre plus d'importance sur toute, euh, toute l'interprétation de la chanson, pas juste la note aiguë, euh, peut-être on, on l'aurait reconnu plus. Voilà. Mais sinon, euh, comme je dis, moi, quand j'ai chanté avec lui, il me faisait rire parce qu'il était fou. Il était vraiment fou. Ben oui, euh, euh, mais il était plein d'énergie, il était vraiment, euh, il s'amusait, il chantait, puis il tenait les notes aiguës long, 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 long. <rire> plus que tout le monde. Plus... Oh, oui, oui, oui. Mais il, il était grand, beau. Ah, mais c'est un grand, grand monsieur. Beau, ah. monsieur. Très ah. beau monsieur, élégant, ah. comme Corelli, il était comme Corelli. Ouais. Comme... Mais ah, il n'avait pas l'intelligence. Oui, l'intelligence ouais, musicale. La euh, musicalité, c'est ça. Ouais. ça qui Mais parfois, parfois, je ne sais pas si tu as trouvé, il y a un, encore un enregistrement, j'ai trouvé euh, de, Le pêcheur de perles, l'air des ténors de Je crois, s'entend encore. Et puis, euh, c'est un de mes enregistrements préférés parce que. Avec il, lui Avec lui, avec lui il les chante tout à, à mettre sa voix. Ah oh, oui, wow. Mais je dis comment. Parce que c'est des fois, c'est le, le ténor pour moi qui est le plus surprenant parce qu'il peut faire n'importe quoi, comme tu dis, de juste se mettre à chanter de dos ou quelque chose comme ça, que c'est vraiment un masterclass de comment chanter ouais. pianissimo. Euh, ouais, ça, le maître pour moi, c'était vraiment Nicolas Guedda. Ah, ouais. Ça, c'était le maître concerné à. Puis ça, lui aussi, il pouvait chanter presque n'importe quoi. Pas, pas Wagner, là, mais euh, <rire> c'est spécial. C'est un répertoire spécial. D'ailleurs, les Wagneriens, les chanteurs Wagneriens, c'est vraiment un groupe, un petit groupe. Je trouvais ça tellement drôle parce qu'ils sont super gentils, mais ils se retrouvent partout au monde à chanter Wagner. C'est comme ils se retrouvent tout le temps. C'est comme si moi, je chanterais avec Pavarotti tout le temps partout au monde. Parce que eux, ils ont un répertoire très spécifique. Ils ont des voix qui vont bien. La moitié du temps, c'est des, des grands messieurs, là. Tu sais, les Voltan et tout ça, c'est pas des ouais. hommes, là. Puis, euh, ils sont super gentils, puis ils boivent beaucoup de bière. <rire> Mais qu'est-ce que tu dirais? Euh, de, pourquoi, pourquoi un chanteur est bacnérien? C'est vraiment la taille de la voix, comme, comme, comme bien fort, c'est basiquement, c'est ça la base. L'orchestration de Wagner, mmh. c'est énorme, c'est grandiose. C c quand on entend un orchestre jouer du Wagner, il faut avoir une voix là. Si tu n'as si pas de voix, tu ne vas pas passer à travers cet orchestre. Non, c'est la creuseur de la voix, peu importe les squeals. C'est pour ça qu'ils ont ça. construit ce théâtre à Bayreuth pour, oui. pour, pour, pour que l'orchestre est en dessous de la fosse. Mmh. Je veux dire, ils sont, la scène est au-dessus, les, les musiciens sont en dessous. C'est pour garder le son contenu. Donc là, tu as... Mais la moitié des, des maisons d'opéra, ce n'est pas le cas. Là. Mm. Donc, ça prend des voix puissantes, des grandes voix. Oui. Gwyneth ah, juste bien chanter. Gwyneth, faut... Jones, euh, tu sais, Gwyneth Jones, quand elle chantait, <rire> c'est comme quelqu'un te frappait sur la tête. Là. Vickers, <rire> Vickers euh, quand j'ai chanté avec John. Là, tu sais. Puis, le drôle chose avec John, c'est que John chantait comme ça, puis quand il te parlait, 
il te parlait comme ça, là. Ah ouais, 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 ouais. Il parlait avec une petite voix comme ça. Comme Montserrat Caballé. Montserrat Caballé. Allô, Gino, comment tu vas maintenant? Elle me parlait tout le comme ça. Tu viens rue ici, Gino, tu aimes ça? C'était Montserrat, adorable. Et là, il se mettait à chanter, puis tu entendais cette beauté de voix. Ah! Oh, c'est un des voix les plus belles. Ouais. Donc, c'est ça. C'est pour ça que Wagner, il faut une grande voix. Bon, Gino, euh, ben, merci beaucoup. Hey, on a parlé beaucoup, là. On parle beaucoup. Euh, Ils sont mais... tous partis, probablement. Non, non. Il y a plus de gens que ça fait une heure. You're still here. You're still like... <rire> Go sleep. <rire> non, c'est pas vrai. <rire> mais si on aurait resté plus tard, toutes mes amis en Italie auraient... Euh... Ça serait accroché aussi, là. Oui, parce que c'est la, la, ça commence à être le matin, là-bas. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais, quand même, quand même, euh, quand même, il faut entendre encore beaucoup plus. Mais, mais je voulais juste dire encore bonjour à, à, aux gens qui sont, qui oui, se sont merci. joints. Je pense que merci tout le monde, merci d'être là et euh, j'espère vous retrouver un jour sur scène que je peux chanter encore pour vous quelque chose. Ah, j'ai une petite question euh, ici, euh, par relié au chant, mais bon, je vais faire pour, euh, pour passer une petite question de, 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 du public. Euh, euh, Est-ce que, est que tu fais du sport? Quel, quel sport tu fais, Gino? Bicyclette. Bicyclette, ok. C'est tout, parce qu'avec mes deux problèmes, je jouais du tennis, je faisais la... je nageais beaucoup et, et tout ça, mais avec mes deux opérations cervicales et lombaires, je ne peux pas courir, ça fait mal, parce que si je saute, la natation, je n'ai pas le droit parce que je n'ai pas le droit de faire des mouvements au-dessus de la tête. Pour mon... Ah, ça, vraiment. Puis ça ne te dérange pas les champs, le, le cervical? Parce que moi, quand j'ai la tension au, au cou, c'est comme ça m'énerve tellement, je ne suis pas capable. Tu n'as pas la technique de Jimmy. <rire> Bonne réponse. <rire> Mais euh, ben c'est ça. Alors, la bicyclette pour moi maintenant, c'est tout. La bicyclette. Euh... Oui, c'est ça. Je, fais le... je prends mon vélo, puis je, je fais... Hey, c'est incroyable, Montréal, quand même. Peut-être un petit peu trop, là, mais en ce moment, avec euh, tout, 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 mais les pistes sur le... les pistes cyclables qui vont sur le canal, la Chine et tout ça, c'est très... On peut aller jusqu'à l'ouest et tout ça, ou l'autre côté. C'est vraiment ça, j'adore. Euh... Tu as déjà fait, j'imagine, les, les chemins qui, qui amènent à la Chine. Ça, c'est vraiment oui, une, une belle ride. Passer tout ça jusqu'à Beaconsfield et tout ah, ça. Ouais. Ah ouais, c'est le fun. Ah non, c'est vraiment... Euh, c'est fun, puis ça donne l'exercice, c'est bon. Et la marche, la marche. Je, ça, c'est une chose meilleure pour le dos. C'est marcher. Mouvement, mouvement, de garder le mouvement. Je, je ne soulève plus de soprano, alors... Euh, <rire> ah, tu étais capable. <rire> mais Don Giovanni, souvent, je me soulevais mes zerlines. Est-ce que est, ça t'est arrivé que la soprano, à un moment donné, était trop grosse ou quelque chose que tu... J'ai tombé une fois par en arrière. Ouais. <rire> C'est très, très humiliant. Oui, j'ai pris une soprano dans mes bras. Puis là, ouf, parti par dans, le, dans le show. Euh, oui, euh, oui, dans le show. Boum, par en oh arrière. Oh my goodness. Oui, oui, mais bon. Wow, ça, ça arrive. Ça arrive, puis ça passait. Puis... C'est pas elle qui. Elle avait, elle avait pas mal parce qu'elle atterrit sur moi. C'est moi qui. Oui, c'est toi qui as eu mal. C'est moi qui ai pris le coup, là. Mais euh, oui, c'est ça. Donc, euh, des, des petites choses comme ça. Là. Donc, Gino, euh, avant, avant de partir, je pense que ça commence à être tard pour toi aussi. Et... Euh, je, je, je voulais te demander peut-être, peut ben, premièrement, on va... Marie Lafontaine, j'ai vu Marie Lafontaine, merci. Ma Marie, Marie Lafontaine, ok. Christian Fournier, elle est ici aussi. Christian Fournier. Bon, euh, quelle générosité, merci Gino pour ce beau partage. Merci. Bravo, Alors, bon, bon Adriano. Merci, bah, Brandon, Brandon, tu es toujours là. Brandon, quoi C'est le technicien, non Bra Brandon, oui, yeah. oui, je suis là. Hey, bravo, Brandon. <rire> Donc, euh, Gino, on avait choisi deux, euh, tu m'as envoyé des de marceaux et j'ai choisi euh, euh, Eritou. J'aimerais laisser les gens avec Eritou. Oui, avec Eritou et après les vidéos d'Orfeo. Donc, euh, pour les gens qui vont rester et regarder ça, on va jouer Eritou. Moi, oh, je vais et expliquer le... juste deux secondes. Oui, 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 s'il vous plaît. Il oui. reste, si vous restez. Le Eritou, c'est à, à, à Lausanne que j'ai fait, ça, le ballon in masquera. C'était mon premier ballon in masquera. Et le deuxième, c'est l'Orfeo. 
ça vient du, du, du film, du film Ophéo que tu as vu avec, que j'ai fait à Rome, à Chinachita, où j'ai vu Fellini et tout ça. Ça, c'est le un clip de l'Orfeo de ce film à Rome. Donc, Larry tout l'audio, parce que c'est un audio, malheureusement, on n'a pas les vidéos. C'est live, c'est un, un live, là, en direct. Wow! Est-ce que c'est -ce est, est peut-être une des, des arias les plus difficiles de, de Verdi? Oui, ben, trouve... non, pour moi, pour moi, c'est pas Ballo et Masque, pour moi, c'est le Trovatore. Mmh. Donc, Quand il il luna, luna, Quand il luna. Pour moi, c'est l'air le plus difficile. Euh, il baleine del suo sorriso. Vraiment? Oh, tellement. Non, tellement... Parce que ça reste toujours dans le passage du baryton. Donc mm. c'est très, très... Toutes les, les airs qui, qui, qui restent dans une zone inconfortable sont les plus difficiles à jouer. Ouais. Mm. OK. Good to know. <rire> okay, ciao tutti. Bonne soirée. Okay. Bonsoir. Good night. Un, je, je te demande une dernière, une dernière anecdote, s'il te plaît. Une dernière. Oui. Il m'a demandé ici, il m'a demandé euh, au chat, euh, Oli, de, pour Olivier Delair qui a gagné un décédé d'ailleurs, oui. une dernière anecdote euh, de, de ton choix. <rire> Puis après, je te laisse partir. <rire> une dernière anecdote. Oui, anecdote dans la carrière, un peu comme on est sous dorme. Ah, oh, ben, je vais faire de, de ma carrière, euh, de mon, de mon euh, réinventique, de ma carrière quand je suis venu. Euh, revivre à Montréal euh, et m'installer ici. Puis quand je suis arrivé euh, et je commence à chercher des choses, puis tout d'un coup, et là, il ne faut pas oublier euh, que je suis passé la stage de faire des auditions, parce que je suis Gino Kiliko, on ne peut pas des auditions. Alors là, il euh, y avait des auditions qui passaient à Place des Arts pour Luc Plamondon, pour Starmania. Donc moi, je dis, oh, OK, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout qui je suis, le monde de l'opéra et tout ça. Donc, donc j'ai dit OK à mon agent. J'ai dit, bon, je vais aller auditionner pour Luc Plamondon pour chanter dans Starmania. Et j'arrive là-bas. Puis là, je vois cet homme que je ne connais pas avec les lunettes. Et, puis il est assis comme ça. Puis il me regarde. Puis bien sûr, moi, quand tu regardes la musique, la chanson qui est logique que je chante, c'est « J'aurais voulu être un artiste ». C'est dans la voix de baryton, ça. Alors, j'arrive avec l'air de « J'aurais voulu être un artiste ». Puis je le chante. Puis je vois le visage de Luc. Comme... Il n'a il pas, pas aimé ça du tout. Donc, j'ai compris que je ne vais pas chanter dans cette production-là. Et... Mais là, il me regarde et il dit « T'as l'air un petit peu, mais j'étais plus jeune là à l'époque, il dit, t'as l'air un petit peu rebelle, toi, t'es comme un rebelle, est-ce que tu pourrais chanter l'air de Johnny Rockford, là, tu sais, euh, euh, puis si tu regardes ça, ça monte dans Strata, c'est pourquoi je vis, pour... euh, je... Ah, ça c'est la Strata, <rire> sais, ça va dans l'aigu, et moi je ne le connaissais pas, puis moi j'ai un super bon falsetto, alors j'ai dit, ok, ben, je vais essayer, et là je chante, commence à chanter l'air, puis là, je vois presque les lunettes qui se lèvent comme ça. Je vois, je vois ces, ces sourcils qui montent. Puis il me regarde et il dit, « Tu es mon Johnny Rockford. » Puis oh, je dis, « OK, bon, je vais le faire. » Mais là, je suis allé vers Luc, comme j'aime rire de temps en temps. Puis je dis, « Ben, Luc, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut changer mon nom? Parce que Johnny Rockford, est-ce qu'on peut faire Johnny Parmigian? Ah, oh, non! <rire> Et moi, j'ai trouvé ça très drôle. Il a ri, il a ri. Il a ri, il a ri, ok. <rire> Et j'ai eu, eu le contrat, puis voilà. C'est un, une anecdote, ça, non? C'est ça? Ben oui, c'est ça, c'est ça. Là, là on... j'ai parti un petit peu à faire ces genres d'aventures. Je pense ben, que tu as aimé. C'était qui qui a demandé ça? Ça, c'est Olivier Delaire. Olivier, okay. Okay. Qu est, qu est, qu est tout ténor aussi. Ténor. Olivier, oh, oui, ténor. Ben oui, bien parce que je chantais du falsetto. Mais, euh, ténor et Sansarre, qu'on appelle Sansarre. Ténor, j'ai pas de blague de ténor. <rire> des bonnes blagues de ténor. Mais... Blagues de, 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 de basse? Non, <rire> des, 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 des drôles d'histoires de ténor. Je cherche, mais je trouve pas. Hein? Bon. On se, on se fera une autre fois euh, les anecdotes de Gino. Et voilà, les nôtres. Se... Je vais aller chercher. Je suis trop fatigué, là. <rire> oui, oui, c'était moi. Mais merci beaucoup, Gino. Et merci. puis, 
Euh, pour tout le monde, merci beaucoup pour avoir, euh, pour avoir été là avec nous, pour avoir partagé ce moment. Euh, vraiment généreux, euh, généreux de la part de Gino avec ses, ses anecdotes, avec sa, sa vie, avec sa technique. Euh, N'oubliez pas, si vous êtes étudiant en chant, euh, allez le voir. Il a connu, il a chanté avec des grands chanteurs, il a chanté dans les grands, euh, dans les grands maisons. Il sait c'est quoi euh, chanter l'opéra. Alors euh, ça c'est www.voixmontréal. Voixmontréal.com. Voixmontréal.com. Et right. voilà, des cours de chant. Tu restes dans quelle région, Gino? Atwater Market. Ah, ok, facile d'accès. Donc. Metro euh, Lionel Grou. Voilà. Ok, Metro Lionel Grou. Super. Donc, voixmontréal.com. Euh, Gino Pulico. Si vous voulez prendre un cours avec Gino, vraiment. Oh, même sur mon site, c'est là aussi, ginoquilico.com. Ah, ok. Si vous allez, ok, sur Gino Pulico ouais. aussi. Sinon, je vous invite à downloader le podcast de la chaîne Art Tête à Tête avec Don Adriano. Euh, c'est une qui version. C'est prochain invité. C'est qui mon prochain Jack Livigny. Oh, Jack! <rire> Peut-être que je vais venir vous espionner. <rire> Mais si tu veux venir. Euh, 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 Super raconte... chanteur, Jack Livigny. Tout le monde, faut aller voir Jack aussi. Fantastique. Oui, fantastique. 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 Et puis. Euh, mais il adore ça, parler de technique, donc on, oh, je, ouais, pense ouais, ouais. je pense qu'on va parler là-dessus beaucoup, parce qu'il il adore ça, il est tout, on dirait ouais, qu'il pense qu'il y a ça dans sa journée. <rire> oui, puis il y a une machine qui, qui est aussi scientifique, il, 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 il enregistre des voix, puis il voit les, les lignes et tout ça. Puis, ah, les spectrogrammes, oui, oui, oui. Il, bah... il étudie ça à ce point-là, là, les, 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 les vibrations dans la voix et tout ça, c'est hallucinant. Ah, J'ai assisté à une de ses classes quand j'étais en Sicile. Ouais. J'étais, waouh, j'ai jamais... Ah, t'as vu ça? Le... Wow. Est-ce que t'as vu le truc qu'il a fait ou ce qu'il te montre les harmoniques de Caruso? Oui, ça, il oui, la compare oui. avec... Ah, oh, ça c'est fou! Oui, oui, c'est incroyable. Tu sais, euh, <rire> j'étais bouleversé. C'était vraiment euh, intéressant. Donc, euh, ça vaut la peine pour les chanteurs. Beaucoup de chanteurs d'écouter ça, là, de... de Qu'est-ce qu'il a à dire? Il, a, il, est, il est super euh, bien éduqué dans la technique vocale. Voilà. Et, et puis, euh, ben c'est ça, samedi prochain, à la, à la même heure que, que Gino aujourd'hui, ah, donc okay. à 7h30. Ah. Mais Gino, si, si tu si es là, ben ça me ferait plaisir si, de, 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 de partager avec toi aussi, si tu as des choses à dire dans le programme. Oui, euh, je vais lui demander, qu'est-ce qu'il pense d'un baryton qui s'appelle Gino Quilico? <rire> On va analyser tes harmoniques dans les spectrogrammes, Gino. Voilà. <rire> Voir qu'est-ce qui se passe. <rire> Donc, merci beaucoup, Gino. Et pour les autres, je vous rappelle euh, les gagnants de Serata d'Amour, s'il vous plaît. Rodrigo Cruz, Gossia Biscoup, Daniel Raymond, Olivier Deller et Matt Six Bisque. S'il vous plaît, me contactez pour euh, avoir votre CD. Je vais coordonner ça avec Gino. Euh, C'est Adrien Arrobas la scène, comme la scène musicale, point org. Sinon, voilà, le podcast. Et sinon aussi, vous pouvez vous euh, abonner à mon liste d'email pour avoir des nouvelles du de, de podcast, pour avoir des nouvelles de, de, ma, de ma carrière aussi comme, comme chanteur, ou pour avoir des nouvelles euh, de, de la version live de la scène à tête à tête. Euh, alors voilà, ça c'est, vous allez voir le lien ici dans le chat. Sinon, je vous invite. À la prochaine semaine, à samedi à 7h30 le soir, pour euh, un programme avec Jack Livigny, ténor, un ténor d'une grande technique, comme vient de dire Gino, d'une grande compression euh, de, de, de la voix. Alors, une, une émission vraiment reliée, dédiée à la voix, puis un peu aussi, on va parler un peu aussi de, de, de Jack dans, dans sa vie, puis comme chanteur, comment il a évolué de chanteur à professeur, euh, reconnu en ce moment, il enseigne dans le à le Curtis, Curtis Institute, qui est un des plus prestigieux um, en Philadelphie. Alors, voilà, je vous invite euh, et je vous souhaite aussi une belle soirée. Merci beaucoup à Gino encore. Thanks to Gino for uh, sharing all these wonderful stories, uh, his, his, his uh, views on things, very wonderful and insightful. And uh, thank you to the team of La Scena Musicale for um, Well, doing all the technical aspects and, and helping this program uh, move forward. Donc, uh, 
I, I wait for you for next Saturday at 730 with tenor Jack Livini. A great tenor and a great pedagogue. See you there. Bye-bye.